ओम ज्ञानति मिरंदस्या ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मील ये ना तस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे वाचाकलतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैता गदाधर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे मुखम करोति वाचाल पंगु लंगायते गिरी यत्पा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिण हरे कृष्ण यहजु प्रत्येक क्लास की विचे भक्त इदे मैं स्वागत सो चार मंदी को सदर्भंग चार मक्त चाल रकम सदेहा मरी चाल रकम प्रश्न सिद्धांतपरम प्रश्न प्राक्टिकल परम प्रश्न सो चाल मंदम जी सो सो काबी भक्त मन भागवत नीचे कोई मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री कांसप्टोबोना सो दाट मन प्रस्तुत मन एद्रक विपत्क परस्थित भक्त एला उ मरी नल्बर की सहाय से मनमु क्लास चूडबो सो वी विल रीड वन श्लोक फ्रम भागवत भागवत मोदी स्कंदम एमदो अध्याय एमदो अध्याय कुंतीदेवी प्रार्थन आध्याय नीचे नागो श्लोक मन चूस्ता सो श्लोक इज़ लाइक् दिशावन आस मुनि हता बंधु सुचारिता भूतेषु काल से गति दर्शयन्ना प्रतिक्रिया सो दीन ओक अर्धम इला रीडिंग इन इंग्ली सैट इन द स्ट्रिंजेंट लास् आफ द आल मैटी एंड द रियान अपॉन लिविंग बीइंग्स लॉर्ड श्री कृष्ण एंड द मुनी बिगेन टू पेसीफाइ दो हूवर् शाक् अंड अफेक्टेड अटे श्रीकृष्ण भगवा अकड़ पांडव मरी धतराष्ट्रुड़ गांधारी वार उदेश भगवंत प्रकृति यामल उदहरी प्रकृति निमाल वाट गोपतना उदहरी मरी अभी ये विधा जीवल जीवल मेरे प्रभाव चूपस्ट उदहरी श्रीकृष्ण भगवा अड़ना वार वार दुखा शांतिपजे प्रयत्नी श्लोक चुप्तन दी श्रील प्रभुपाद सुंदर मैंने भाष्या आ भाष्य मैं इन चूस्ता पर्पोर्ट इज़ लाइक दिस् मत चलिए कुछ चलता द स्ट्रिंज लास् आफ नेचर अंडर द आर्डर आफ् सुप्रीम पर्सनल आफ् गाड़ हेड कैनाट बी आलटर्ड बै एनी लिविंग एंटी द लिविंग एंटी आर् एटर्नली अंडर द सबजुगेशन आफ द आल मेटी लॉ The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. So, Prabhupada Bhagavan Mantra writes, "Prakriti yoga niyamalu, kati na maya niyamalu. Adi enta enta, adi prakriti niyamalu, prakriti yavar kinte panchya sundi, swayamga devaj devudu, Sri Krishna Bhagavan kinte panchya sundi. And a prakriti niyamalu yavaru matchalari, yanta ne vugappa vadi vai na sare prakriti adi namlo vunda val sundi, right? And आ प्रकृति निमाल तैयार भगवंत आ निमाल धर्म अटार रईट नैक्स्ट कूसते ह्यूम लाइफ इज स्पेसीफिकली मेट फर् क्वालिफइंग अवर सेल्स फर् स्परचुअल लिबर्टी मनि जन्म या उदेशमेटी तिगे अटे आत्म साक्षात्कार पड़ू भगवंत साक्षात्कार पड़ू अनफारचुनेटली अडर द इंफ्लूं आफ इल्यूजरी मेटीरियल एनर्जी वी ऐक्सप्ट दि स्पाट लाइफ आफ् ओन फ्यू इयर्स As permanent existence, and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya. Thani, ये Maya प्रभावित हम लोग बद्दल जेवर पढ़ना पड़ो, अतः ये शरीर आने सर्वस्व में कुंटा डन माता, ये शरीर में सर्वस्व मु, मरी ये शरीर आने संबंधित चिना, हाँ पुत्र लो, बारिया, स्नेह तलो, बंधु बलो, मरी ये धनमो, संपत्ति, पैरु प्रक्या तलो, ये दे सर्वस्व में कुंटा � And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false possessions. 
అండ్ ఈ మాయా ప్రభావంలో పడి ఇదే నా లోకం అనుకుంటాము అండ్ దీనికి ఏదైనా అయితే మనం గొడవ పడతామన్నమాట బై కల్టివేటింగ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ వీ కెన్ రియలైజ్ దట్ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆల్ దిస్ మెటీరియల్ పారాఫర్నీలియా దెన్ అట్ వన్స్ వీ బికమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అభ్యసిస్తామో మనము మనం ఎవరు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటాము తర్వాత మనము ఈ భౌతికమైన ఆసక్తుల నుంచి విముక్తులవుతాము దిస్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ మిస్ గివింగ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అట్ వన్స్ టేక్ ప్లేస్ బై అసోసియేషన్ విత్ లార్డ్స్ డివోటీస్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంజెక్ట్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్ ఇన్ టు ద డెప్స్ ఆఫ్ ద బివిల్డర్ హార్ట్ అండ్ దస్ మేక్ వన్ ప్రాక్టికల్లీ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ లామెంటేషన్ అండ్ ఎల్యూషన్ సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఏ విధంగా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మన భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండి భక్తుల నుంచి మనం విన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మన హృదయం శుద్ధీకరణ అవుతుంది మన జ్ఞాన చక్షువులు మేల్కొంటాయి ఆ విధంగా మనం అన్ని ఆసక్తుల నుంచి విముక్తులవుతామన్నమాట దుఃఖం నుంచి ఆసక్తి నుంచి మనం విముక్తులవుతాం దట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద పెసిఫైయింగ్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఫర్ దోస్ ఎఫ్లెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై రియాక్షన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింజెంట్ మెటీరియల్ లాస్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ birth death old age and disease which are insoluble factors of material existence mm. the victims of war namely the family members of kurus were lamenting the problems of death and the lord pacified them on the basis of knowledge so prabhupadal var em cheptunnaru ante ye vidhanga janma mrutyu jara vyadhi ee nalugu jeevini eppudu ibbandi pedutune untayi సో ఈ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి వీటి నుంచి బయటపడాలంటే దానికి మార్గం ఏమిటి నిజమైన మార్గం ఏమిటి ఈ జన్మమృత జర వ్యాధుల నుంచి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అండ్ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని చెప్తూ ఆ పాండవుల్ని గురువంశాన్ని ఓదారుస్తున్నారనమాట రైట్ యాజ్ ఎ సెడ్ ఈ శ్లోకం కుంతిదేవి ప్రార్థన అధ్యాయంలో వస్తుంది దీని యొక్క చరిత్ర మనం చూసినట్లయితే మహాభారత యుద్ధం ముగుస్తుంది అనమాట కురువుల కౌరవుల వైపు నుంచి చాలామంది చనిపోతారు పాండవుల వైపు నుంచి కూడా చాలామంది చనిపోతారనమాట వారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కాబట్టి యుద్ధమైన తర్వాత ఇరు వర్గాల వారు రోధిస్తూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట రైట్ మనం చూసినట్లయితే పాండవులు సరే కౌరవులు అంటే అధర్మం న్యాచురల్గా అధర్మవాదులకి వారి కాలాన్ని వారే తగ్గించుకుంటారు కాబట్టి కౌరవులు చనిపోయారంటే అర్థమంది కానీ పాండవుల్లో కూడా చాలామంది రైట్ అంతెందుకు అభిమన్యుడు మరియు పాండవుల యొక్క పుత్రుడు చాలామంది వారి కుటుంబంలో కూడా తమ ప్రాణాన్ని విడిచిపెడతారనమాట రైట్ అంటే భగవంతుడి కోసం భగవంతుడు సేవలో రైట్ భగవంతుడు సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు కూడా వారు యుద్ధంలో ప్రాణాలు విడిచిపెట్టక తప్పలేదు రైట్ అండ్ తర్వాత వారందరూ అంత్యక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంత్యక్రియల్లో భాగంగా వారి అస్థికలు అక్కడున్న ఈ గంగా నదిలో కలుపుతుంటారు అనమాట సో అస్థికి గంగా నది కలిపినప్పుడు తర్వాత అందరూ రోధిస్తూ ఉంటారు ఆ క్ష ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారిని వారి దుఃఖం నుంచి వారిని ఓదార్చడానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది ఈ ఈ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు క్లాస్లో దీనికి మన ప్రభుపాది ఈ శ్లోకంలో ఇచ్చిన పర్పోర్ట్కి నేను ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్కి చాలా క్లోజ్ రిజంబ్లెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది చూడండి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు చాలా కఠోరంగా ఉన్నాయి చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయన్నమాట రైట్ ఎంతెంతో మంది ఈ కోవిడ్ వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఒక్క రోజులోనే పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోతున్నాయి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు నిన్న కాక మన ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు లేరు సో ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ సఫరింగ్ ప్రపంచం మొత్తము ఎంతో దుఃఖంలో ఉంది రైట్ సో దుఃఖాలయ మన కృష్ణుడు ముందే చెప్పాడు కానీ అప్పుడప్పుడు ట్రైలర్ ఇస్తారనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ట్రైలర్ అనమాట నిజంగా ఎలాగే పోతే ఈ ప్రపంచం అనేది దుఃఖాలయం అని చెప్పి రైట్ సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బట్ అండ్ అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క మహమ్మారి ఈ కోవిడ్ వలన కేవలము బయట వాళ్ళు ఆ భక్తులే కాదు భక్తుల్లో కూడా చాలామందికి ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అండ్ భక్తుల్లో కూడా చాలామంది వీటి బారిన పడి చాలామంది హాస్పిటల్ చదవడం జరిగింది చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవించడం జరిగింది కొంతమంది తమ ప్రాణాలను కూడా విడిచిపెట్టడం జరిగిందనమాట రైట్ సో కానీ బయట వాళ్ళకి భక్తులకి తేడా ఏంటంటే సో భక్తులలో ఎవరికైనా ఏ కష్టం వచ్చినా సరే వారికి ఏ ఆపద ఉన్నా సరే బయట వాళ్ళు తమ డబ్బుని వాళ్ళు దేన్ని నమ్ముకుంటారు ఒక బెస్ట్ హాస్పిటల్ బెస్ట్ డాక్టర్ బెస్ట్ మెడిసిన్ 
నా దగ్గర అంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది సో ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి నాకేం కాదు అనుకుంటారు సో వారి ధైర్యం వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే డబ్బు ఉంటే మిగతా అన్ని సమకూరుతాయి కాబట్టి బట్ భక్తుల విషయంలో అలా కాదు భక్తుల విషయంలో ఏంటంటే వారి ధైర్యం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది సంపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క రక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటారనమాట అండ్ మిగతా భక్తులు కూడా వారి కోసం ఏం చేస్తే వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఎక్స్ట్రా మాల జపం చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వేర్ సీయింగ్ మన ఇస్కాన్లో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పంకజాంగిరి ప్రభు కోసం ఎంతో మంది వేల లక్షల మంది భక్తులు నిరంతరం జపం చేయడం జరిగింది ఇలాగ చాలామంది సీనియర్ డివోటీస్ కోసము ఈవెన్ చిన్న చితిక డివోటీ ప్రతి వారం కోసమును ఈవెన్ లాస్ట్ రెండు వారాల కింద నేను కూడా హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది భక్తులు మీలో కూడా చాలామంది భక్తులు ప్రార్థన చేయడం జరిగింది అండ్ ఐమ్ షాక్డ్ యాక్చువల్లీ నేనంటే ఎవరు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎంతెంతో మంది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లోనే కొంతమంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉండడం జరిగింది అయినా సరే దేర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బట్ దే ఆర్ దే సెట్ దే ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మీ అయినా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మీకోసం నేను ప్రత్యేకంగా ఎక్స్ట్రా మాల జపం చేస్తామండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సీ విత్ డివోటీస్ సో భక్తుడికి వారి యొక్క ఆశ్రయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రార్థనల వల్ల భగవంతుని యొక్క సో భక్తులు వేరే వాళ్ళు ప్రార్థించడం ద్వారా మరియు వాళ్ళు భగవంతునికి ప్రార్థన ద్వారా వస్తుంది వారి శక్తి అండ్ మనం చూసినట్లయితే డిస్పైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీటి అన్నింటి నడుము కూడా కొంతమంది భక్తులు మంచిగా రికవర్ అయ్యి తిరిగి దే ఆర్ బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్స్ తిరిగి వారు తమ గ్రహాన్ని చేరుకున్నారు అండ్ కొంతమంది హాస్పిటల్లోనే వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరాలని విడిచిపెట్టడం జరిగింది ఇస్ ఇట్ నాట్ రైట్ విస్ ఈ ద కేస్ ఆఫ్ పంకజాంగిరి ప్రభు అఫ్ కోర్స్ పంకజాంగిరి ప్రభు తిరిగి మాయపూర్ వచ్చేసారు అంతా బట్ మెనీ అదర్ సమ్ అదర్ డివోటీస్ ఆల్సో సో సో ఎంతోమంది భక్తులు వీరందరి గురించి ప్రార్థించడం జరిగింది సో ఎవరైతే కొంతమంది భక్తులు హాస్పిటల్లో తమ శరీరాలు విడిచిపెట్టారో సో వారి గురించి ప్రార్థించిన భక్తులు కొంతమంది వాళ్ళ మనసులో ఒక రకమైన సంకో సంకోచం ఒక రకమైన బాధ బాధలో పుట్టిన సంకోచం అనమాట ఇంతమంది ఇన్న వందల మంది ఇంత వేల మంది భక్తులు ప్రార్థించారే నేను ఎందుకంటే వారికి ఆ భక్తుల పట్ల ఉన్న అటాచ్మెంట్ అనమాట అభిమానం కావలన కొన్నిసార్లు వారి మనసులో ఒక రకమైన సందేహం లాంటి కలుగుతుంది ఏంటంటే ఇంతమంది భక్తులు కృష్ణుడిని రాత్రి పగలు వేడుకున్నారు ప్రార్థించారు అయినా సరే ఈ భక్తుడు తిరిగి రాలేదు మనతో పాటు తిరిగి రాలేదు అండ్ అతను తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది సో అంటే భగవంతుడు మన ప్రార్థనలు వినట్లేదా లేకపోతే భగవంతుడు మన ప్రార్థనలు విన తర్వాత కూడా మనకి సహాయం చేయట్లేదా అను బికాస్ వీ సీ నేను ఈవెన్ డివోటీస్ నేను క్యాన్ గివ్ అప్ లాస్ట్ ఇయర్ భక్తి చారు మహారాజ్ ఎంతమంది ఎన్ని లక్షల మంది ఎన్ని రోజుల పాటు ప్రార్థించారను ఈసారి పంకజాంగిరి మనం చూసినట్లయితే ఇస్కాన్ లీడర్స్ వీళ్ళందరూ సో అంటే భగవంతుడు తన శుద్ధ భక్తులు నిన్న నాకు నిన్న కాదు మొన్న సాయంత్రం ఒక డివోటీ నాకు ఫోన్ చేసి అడిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారనమాట ప్రభు శుద్ధ భక్తులు వీళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తుల విషయంలో అంటే శుద్ధ భక్తులు అండ్ వాళ్ళ కోసం లక్షల మంది శుద్ధ ఇంకా వేరే శుద్ధ భక్తులు ప్రార్థించారు అయినా సరే వాళ్ళు తిను తిరిగి రికవర్ అవ్వలేదు సో అంటే మాకు కొంచెం ఒక రకమైన నిరాశ మా మా హృదయంలో ఒక రకమైన నిరాశ వస్తుంది ప్రభు ఇది అడగడం రైట్ రాంగో తెలీదు నేను ఇలా అడగడము తప్పు ఒప్పు నాకు తెలియదు కానీ నా హృదయంలో ఒక రకమైన నిరాశ అనేది ఏర్పడింది ఎందుకు భగవంతుడు మా ప్రార్థనలు వినలేదు అని చెప్పి దయచేసి నాకు ఈ యొక్క సందేహాన్ని నివృత్తి చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది రైట్ సో టు విచ్ ఐ సైడ్ దాట్ లిజన్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న సబబే కొంతమంది బయటకు అడుగుతారు కొంతమంది అడగకపోవచ్చు బట్ దెన్ కొంత సమ్టైమ్స్ డివోటీస్ హ్యావ్ దిస్ యూ నో డౌట్ రైట్ ఎందుకంటే సరే మేమంటే చిన్న భక్తులు అయి ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద భక్తుల విషయంలో కూడా అంతమంది ప్రార్థించినా సరే వారు రికవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ భగవద్గీతలు ఏమని చెప్పాడు కౌంతేయ ప్రతి జానేహి నమే భక్తి ప్రణశ్యతి ఓ అర్జున బోల్డ్లీ డిక్లేర్ ధైర్యంగా చెప్పు ప్రపంచానికి చెప్పు ఏమని చెప్పు నా భక్తుడికి వినాశనం అనేది ఉండదు చెప్పు అని చెప్పు అని నువ్వు చెప్పు ఎందుకంటే నేను నా మాటని నేను చెప్పగలను నేను చెప్పొచ్చు నేను నా మాటనే తప్పొచ్చు కానీ నా భక్తుడు ఒక మాట చెప్తే ఆ మాటను నేను నిలబెడతాను కాబట్టి నువ్వు చెప్పు ఏమని చెప్పు నా నా భక్తుడు అనేవాడు ఎప్పటికి వినాశనం లేదు అని చెప్పి సో అలా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో అంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు అంతటి నో అంటే ప్రామిస్ చేశారు భగవంతుడు బట్ హియర్ విస్ ఇట్స్ డిడెంట్ హ్యాపెన్ సో దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి సో రైట్ సో ఐ థాట్ ఇది ఈ ప్రశ్న మిగతా భక్తులు
మన ప్రార్థనలు ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు సరే మన ప్రార్థనలో కూడా ఏదైనా స్వార్థం ఉంది అనుకుంటే అది కూడా కాదే మనం వేరే వాళ్ళ గురించి ప్రార్థిస్తున్నాము కొని వాళ్ళు ఏమైనా సరే ఇది దేర్ సింపుల్ అంటే అలా కూడా కాదు వాళ్ళలో కొంతమంది శుద్ధ భక్తులు కూడా ఉండి ఉన్నారు సో బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఇలా అయింది అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సో నవ్వు ఐమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఈ యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిగా భక్తులుగా మనము సి బయట వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం అట్లీస్ట్ భక్తులుగా అంటే భగ కృష్ణుడిని నమ్ముతున్నాం భగవద్గీత నమ్ముతాం అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీ ఆర్ నాట్ ద బాడీ వీఆర్ ద సోల్ నేను శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని చెప్పి అండ్ భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అది చెప్తారు ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితము ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అనేది నేను శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మ అనే విషయంలో అట్లీస్ట్ థియరటికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి సరే దాని సాక్షాత్కారం పొందావయ్యా అంటే అది ఒక ప్రయాణం ఒకరోజు అయ్యేది కాకపోవచ్చు కానీ ఆ విషయాన్ని నువ్వు నమ్ముతున్నావు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నావు అంటే ఎస్ నేను నమ్ముతున్నాను నేను శరీరాన్ని కాదు నా ఆత్మని ఆ విషయం నమ్మకపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రారంభమే లేదు అసలు స్పిరిచువల్ జర్నీ బిగిన్స్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఐమ్ ఎ సోల్ ఐమ్ నాట్ దిస్ బాడీ అందుకని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఈ ఆత్మతత్వం నుంచి భగవద్గీత ప్రారంభిస్తాడనమాట కాబట్టి చాలాసార్లు మన భక్తులు అయినప్పటికీ నేను శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మ నేను నమ్ముతున్నప్పటికీ మన యొక్క ఆ యొక్క సాక్షాత్కారము ఇంకా సంపూర్ణంగా పొందలేదు సం కాబట్టి చాలాసార్లు మన భౌతిక చేతనలో ఉంటాము అంటే శారీరక అవస్థలో ఉంటాము శారీరక చేతన శారీరక అవస్థ దట్ మీన్స్ బాడీని ప్లాట్ఫామ్ మీరు ఇందాక పర్పూట్లో మనం చూస్తాం శ్రీలా ప్రభుపాద వారి భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు ఏమన్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు బద్ధజీవి నేను శరీరాన్ని అనుకుంటాడు ఈ శరీరానికి సంబంధించినవే అతి ముఖ్యమైన అనుకుంటాడు అండ్ నేను నా శరీరము శరీరానికి సంబంధించిన ఇది నా లోకం అనుకుంటాడు కాబట్టి అతడి దృష్టిలో రక్షణ అంటే ఏంటి సంతోషం అంటే ఏంటి ఇదే ఇదే దుఃఖం అన్నా ఇదే సంతోషం అన్నా ఇదే ఆ యొక్క వన్ సర్కిల్ సో సమ్టైమ్స్ మన విషయంలో కూడా కొన్నిసార్లు అలాగే అనిపిస్తుంది అనమాట మనం ఏంటంటే బస్ శారీరక అవస్థలో ఉండడం ద్వారా ఈ శరీరమే ఈ శరీరాన్ని మరీ సీరియస్గా తీసేసుకుంటాము అండ్ ఈ శరీరానికి సంబంధించి సుఖం వస్తే అనుకున్నట్లయితే భగవంతుడు మనల్ని రక్షించాడు అనుకుంటాము అండ్ ఈ శరీరానికి సంబంధించి నువ్వు అనుకున్నట్లు కాకుండా వేరేలా అయితే భగవంతుడు నన్ను రక్షించలేదు అనుకుంటాం అనమాట వన్ సెకండ్ చెప్తున్నాను ఈ శరీరానికి సంబంధించి మనం ఏం కావాలని కోరుకుంటామో ఆ విధంగా అయితే భగవంతుడు మనల్ని రక్షించాడు అనుకుంటాము అండ్ ఈ శరీరానికి ఏం కావాలో నేను అలా కాకుండా వేరే రకంగా అయితే భగవంతుడు మనల్ని రక్షించలేదు అనుకుంటామన్నమాట రైట్ బికాజ్ ఎందుకు మనం ఈ శరీరాన్ని మరీ సీరియస్గా తీసుకుంటాము బికాజ్ వీ థింక్ వీఆర్ దిస్ బాడీ కానీ భగవంతుడి విషయంలో అలా కాదు సో ఫర్ యూ ప్రొటెక్షన్ మీన్స్ బాడీని ప్లాట్ఫామ్ మెనీ టైమ్స్ రక్షణ అంటే శారీరక స్థితి బట్ వన్ ఫర్ కృష్ణ వన్ ఫర్ కృష్ణ భగవంతుని దృష్టిలో రక్షణ అంటే కేవలం శరీరం మాత్రమే కాదు it does not confine to bodily its body itself it is also krishna is also concerned of your eternal journey you know eternal journey mm. so bhagavantuni drishtilo rakshana ante enti nee shavalam nee sharirika rakshana maatrame kaadu nee sharirika jeevitham sharirika ante nee bhautika jeevitham mariyu nee aadhyatmika jeevitham yokka rakshana kuda so he has his own understanding of what is protection right so manaki enta aalochistunnam ide నేను ఇది కాబట్టి ఇంత ఇంతలో అయితేనే అది రక్షణ అనుకుంటున్నాం కానీ భగవంతుడు చూడండి మనిషి భౌతిక జీవితం అనేది ఆత్మ ఆత్మ అనేది శాశ్వతమైనప్పుడు నేను అటర్నల్ జర్నీ మనిషి జీవితం అనేది జస్ట్ ఒక చుక్క లాంటిది మనం చుక్కనే శాశ్వతం అనుకుంటున్నాము ఆ చుక్క దానికి సంబంధించి అనుకుంటున్నాం కానీ భగవంతుడు ఈ శాశ్వతమైన జర్నీ కూడా చూస్తున్నారనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ నీ అండర్స్టాండింగ్ భగవంత్ అండర్స్టాండింగ్ ఒకసారి ఇట్ మే నాట్ బి సేమ్ ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకసారి సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లవాడు ఫాదర్ అతను స్కూల్ నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు ఇంటికి స్కూల్ అయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు రోడ్డు పైన ఒకసారి ఐస్ పుల్ల ఐస్ ఉంటుంది కదా అది నేను చదువుకున్నప్పుడు అదురుపాయి ఉండేది మేబీ ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు ఉన్నదేమో నాకు తెలియదు సరే పుల్ల ఐస్ను అదేదో రోడ్ సైడ్ మా నీళ్ళల్లో రంగు కలిపేసి పంచదార వేసి చేసేస్తారు అవి చీప్ వెరీ చీప్ పావల అదురుపాయి ఉండేది అప్పట్లో ఐస్ ఫ్రూటీ అనేవాళ్ళు సో ఆ పిల్లవాడు డాడీ నాకు ఇది కావాలి అంటాడు అనమాట డాడీ ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ దట్ చైల్డ్ నో 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 నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాలి బట్ డాడీ ఎవరు పక్కన తోడు ఎవడో ఇస్తాడు అనమాట వాళ్ళ పిల్లోడికి సరిపోతుంది అరే మా ఫాదర్ నన్ను ఎక్కువ ప్రేమించట్లేదు లేకపోతే మా ఫాదర్కి నా ఇష్ట ఇష్టాలతో సంబంధం లేదు అని చెప్పి బట్ ఆ
బట్ రాదర్ ఐ విల్ గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్ సరే అతనికి సంథింగ్ అనేది ఇష్టము నేను వేరేది అతనికి మంచిది అతనికి ఇష్టమైందికి ఇస్తాను ఎంతకన్నా రుచి అయింది ఇస్తాను ఎంతకన్నా మంచిది ఇస్తాను అతనికి ఎందుకంటే ఇది అతనికి మంచిది కాదు అని చెప్పి సో ఫాదర్ ఆ పిల్లవాడు అనేవాడు ఎంతో ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ ఐస్ ఇస్తే మా ఫాదర్ మంచివాడు ఈ ఐస్ ఇవ్వకపోతే మా ఫాదర్ అని ప్రేమించట్లేదు కానీ ఆ ఫాదర్ ప్రేమ అనేది ఆ ఐస్కే పరిమితం కాదు ఐస్ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఫాదర్కి ఆ పిల్లవాడు కొంచెం ప్రాణాన్ని ఇస్తాడు ఆ ఫాదర్ ఐస్ ఏం బాగా కర్మ పావ పావల అద్రూపాయ ఐస్ అది సో ఇస్ ఫాదర్స్ లవ్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఆ చైల్డ్కి ఆ విషయం కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోవచ్చు అనమాట సిమిలర్గా కృష్ణుడికి మన పైన ఉన్న ప్రేమ కృష్ణుడికి మన పైన ఉన్న రక్షణ మనం అనుకున్నట్టుగా భౌతిక ఈ ఒక్క జీవన అనుకున్నాం కదా యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ తుచ్చ ఒక ఒక దిష్టిను ఒక లైఫ్ ఒక మనిషి జీవితం అన్నది అఫ్ కోర్స్ చాలా విలువైనది ఎప్పుడు దాన్ని మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఉపయోగించినప్పుడు అదర్వైజ్ ఎన్ని జన్మలను కోట్లాను కోట్లాను కోట్ల జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉన్నాము రైట్ సో అండ్ స్టిల్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ అయినా భౌతిక ప్రపంచంలో పడున్నాము సో మనల్ని భగవంతుడు నిర ఈ యొక్క జన్మ మృత్యువుల నుంచి కాపాడి నిత్య నిజమైన ఆనందాన్ని మనకి భగవంతుడు ఇవ్వాలనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట రైట్ సో భగవంతుడు ఆ విధంగా ఆ యొక్క కన్సర్న్లో అవసరమైతే కొన్నిసార్లు అంటే భగవంతుడు రక్షణ భౌతిక ప్లస్ ఆధ్యాత్మికం కొన్నిసార్లు భగవంతుడు భౌతికంగా కూడా రక్షిస్తాడు అంటే ఏంటి అడగచ్చు అంటే ఏంటి పూజ అంటే కృష్ణుడు కేవలం ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనే మనం కాపాడుతాడా భౌతిక జీవితంలో మనల్ని కాపాడ్డా అంటే అలా కాదు కృష్ణుడు మనల్ని భౌతిక జీవితంలో కూడా కాపాడుతాడు రైట్ హీ మే హెల్ప్ సమ్టైమ్స్ మనం చూడొచ్చు భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడి జీవితం చూసినట్లయితే ప్రహ్లాదుని భగవంతుడు ఎన్నిసార్లు కాపాడు వందల సార్లు కాపాడాడు అనమాట ఎందుకంటే హిరణ్య కశ్యపుడు ఎన్ని వందల విధాలుగా ప్రహ్లాదుని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కొండని తోస్తాడు ఏడుగు మీద ఎక్కించాలనుకుంటాడు మరుగుతున్న నూనెలో పడేస్తాడు ఇనుప ఓసల మీద పడేస్తాడు ఎన్నో విధాలుగా ప్రహ్లాదుని చంపడానికి నాగుపాముల మధ్యలో పెడతాడు సో ఎన్నో విధాలుగా ప్రహ్లాదుని చంపాలని ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఈ కుడ్ నాట్ హిరణ్య కశ్యపుడు వాళ్ళ కాలేదనమాట అంటే ప్రహ్లా భగవంతుడు ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు రైట్ సిమిలర్గా మనం అర్జునుడు ఆ విషయం చూడవచ్చు అర్జునుడిని యాక్చువల్గా అది ప్రతి ఒక్కరూ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి ఆ ఫ్యాక్ట్ అది కృష్ణుడు పక్కన ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు గెలవగలిగాడు స్వయంగా ఆ పరిషత్ మహారాజు చెప్తారనమాట యాక్చువల్గా మా తాతలు అంటే పాండవులు వాళ్ళు ఈ యొక్క కురుక్షేత్రం అనేది మహాసముద్రం అయితే ఈ కౌరవులు మహారథులు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏను భీష్మ ద్రోణ వీళ్ళందరూ తిమింగిలా లాంటి వాళ్ళు అనమాట అంటే ఇన్ని తిమింగిలాలను దాటుకొని సముద్రాన్ని దాటగలిగారంటే ఇది కేవలం శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళనే సాధ్యమైందని చెప్పి పరిస్థితి స్వయంగా చెప్తారు మనం వినొచ్చు మనం 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 చాలాసార్లు వింటాం మహాభారత యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత కృష్ణుడు ఏమంటారు అర్జున దయచేసి రథం దిగు అంటారు అర్జునుడు గౌరవంతో కృష్ణుడు ఏమంటాడు కృష్ణ ముందు మీరు దిగండి అంటాడు అనమాట కృష్ణుడు చెప్తాను నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ముందు నువ్వు దిగు అంటారు అర్జున్ రథం దిగుతాడు అర్జున్ రథం దిగిన తర్వాత కృష్ణుడు అప్పుడు దిగుతాడు అనమాట కృష్ణుడు రథం దిగ్గాని రథం మొత్తము కొలాబ్స్ అయిపోద్ది అనమాట మొత్తం ముక్క ముక్కలైపోతుంది అర్థం ఏంటి యాక్చువల్గా ఆ శత్రువుల యొక్క దాడిలో ఆ రథానికి ఎన్నెన్నో దెబ్బలు తగులుతాయి ఆ రథం ఎప్పుడో పగి పడిపోవాల్సింది కానీ కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టే నిలబడింది ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు బయటకు వస్తాడో అది కొలాబ్స్ అవుతుంది అనమాట అందుకని ముందు అర్జునుడు దిగమని చెప్పాడు సో ఈ సో మెనీ ఎపిసోడ్ మహాభారతం మీద చేత చూడవచ్చు అర్జునుడిని ఎంతో ఎన్నోసార్లు భగవంతుడు భౌతికంగా కాపాడాడు సిమిలర్గా పరీక్షితుని కూడా అన్న మనం చూసినట్లయితే భాగవతం రైట్ ఏడో ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు ఏ విధంగా అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రం పరీక్షితుల మీదకి విసురుతాడు అండ్ భగవంత్ పరీక్ష ఉత్తరాకి ఉత్తర గర్భంలో పరీక్షితులు ఉంటాడు గర్భంలోనే ఉంటారు అండ్ ఉత్తర కృష్ణుడు అప్పుడే రథం ఎక్కుతాడు హస్తినాపురాన్ని నుంచి తిరిగి ద్వారక చేరుకోవడానికి అండ్ ఉత్తర పరిగెట్టి కూడా కృష్ణ వైపు వస్తుంది కృష్ణ నా ప్రాణం పోని పర్వాలేదు కానీ కురు వంశానికి ఆఖరి ఆఖరి వాట్ యూ క్వాలిటీ యాజ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ నేను సో అతన్ని ఈ అంశ ఆఖరి అంశ పరీక్షితులు దయచేసి నా నా కడుపులో ఉన్న ఈ చివరి అంశ పాండవులకు చివరి అంశాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి ఉత్తర వేడుకుంటుంది అనమాట వెంటనే భగవంతుడు ఉత్తర గర్భంలో ప్రవేశిస్తారు ఉత్తర గర్భంలో ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశించు తన యొక్క సుదర్శన చక్రంతో ఆ బ్రహ్మస్త్రాన్ని పరీక్షితుడు తగలకుండా చేస్తారు అంటే భౌతికంగా కూడా కృష్ణుడు పాండవుల్ని కాపాడాడు నెక్స్ట్ పను ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు పరీక్షితుని కాపాడాడు చెప్పు గజేంద్రుడిని కాపాడాడు చెప్పుకోవాలంటే వందల వేల లక్షల కోట్ల మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణలు భగవంతుడు భౌతికంగా సో కృష్ణ డస్ భౌతికంగా కూడా భగవంతుడు మనల్ని కాపాడతాడు అండ్ మనం చూసినట్లయితే
ఈ మే నాట్ రక్షించకపోవచ్చు అనమాట రైట్ ఎందుకంటే చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ కర్మ ఆధీనంలో ఉంటారు అండ్ ఈరోజు మన భాష్యంలో చూసినట్లయితే ప్రభుపాదులు క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారు ఈ యొక్క భౌతిక ప్రకృతి నియమాలు భౌతిక ప్రకృతి నియమాలు అంటే కర్మ అని భౌతిక ప్రకృతి నియమాలు ఎవరు సృష్టించారు భగవంతుడే సృష్టించారు అంటే కృష్ణుడే ఆ రూల్స్ చేశారు ఆ నియమాలు పెట్టారు కాబట్టి ఆ నియమాలు ఎవరు ఆధీనంలో పనిచేస్తున్నా కృష్ణుడు ఆధీనంలో పనిచేస్తున్నా అంటే కృష్ణుడు తలుచుకుంటే ఆ నియమాలను మార్చగలడు తన భక్తుడి కోసం ప్రహ్లాదుడి విషయంలో నియమాలు మార్చాడు పరిశుద్ధుల విషయాలు మార్చాడు కానీ కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు మార్చకపోవచ్చు కూడా ఎప్పుడు అవసరం అనుకుంటే ఆ భక్తుడు జీవితంలో అతని అతని ప్రయాణంలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే కృష్ణుడు హీ హెల్ప్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ కృష్ణ మే నాట్ హెల్ప్ అట్ బాడీని ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి తను చేసిన నియమాలు తననే మార్చేస్తుంటే మరి ఆ నియమాలకు అర్థమేముంది మీకు అర్థమైంది నా పాయింట్ లాస్ ఆఫ్ నేచర్ ప్రకృతి నియమాలు అనే వాటిని ప్రతి ఒక్కరు ప్రకృతి నియమాలు ప్రతి ఒక్కరికి వృద్ధాప్యం వస్తుంది జన్మ ఉంటుంది మృత్యు ఉంటుంది అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంటుంది అవునా కదా సో ఈ ప్రకృతి నియమాలు ఇవి ఇది తయారు చేసిందే భగవంతుడు అండ్ భగవంతుడు ప్రతిసారి తన నియమాలు మార్చాలనుకుంటే మరి ఆ నియమాలు చేయడం ఎందుకు సో సమ్టైమ్స్ ఈ మే ఇంటర్ఫియర్ సమ్టైమ్స్ ఈ మే నాట్ ఇంటర్ఫియర్ రైట్ భౌతికంగాన రైట్ సో కానీ దాని అర్థము భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించలేదని అది కాదు అది మనం ఇప్పుడు చూస్తాము ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాభారతంలో అభిమన్యుడిని చూసినట్లయితే అభిమన్యుడు కృష్ణుడి కోసం యుద్ధం చేశారు అయినా అతను ఓటమి అతనికి ఆ యుద్ధంలో చనిపోవాల్సి వస్తుంది మరి ఇక్కడ సంబడి మీ ఆస్క్ అరే అంటే వాళ్ళు కౌరవులుగా వ్యూహరచన చేస్తారనమాట అర్జునుడి కోసం చేస్తారు కానీ అభిమన్యుడు చిక్కుకుంటాడు అందులోని పాండవుల కోసం చేస్తారు మిగతా నలుగురు కోసము కానీ అభిమన్యుడు చిక్కుకుంటాడు అనమాట అంటే అర్జునుడిని వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాడు కృష్ణుడు ఆ ట్రాప్లో భాగంగా ఓకే తర్వాత మరి భగవంతుడు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అయితే కృష్ణుడికి కౌరవుల యొక్క ట్రాప్ తెలియదా అండ్ మరి కృష్ణుడు తెలుసు ముందు మనం చూస్తాం ఏ విధంగా భీష్ముడు ఐదు బాణాలని తయారు చేస్తాడు పాండవుల కోసము రేపు తెల్లా చంపుతా అని చెప్పి కృష్ణుడు ఏమంటాడు అర్జున అక్కడ భీష్ముడు అరేంజ్ చేశాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ బాణాలు తెచ్చే దుర్యోధన దగ్గర నుంచి అని చెప్పి సో కృష్ణుడికి ఎదుట ఆర్మీ మైండ్లో ఏముందో మొత్తం తెలుసు పరమాత్ముడు కదా అలాంటిది మరి అభిమానుడి విషయంలో తెలియదా మరి అభిమానుడిని ఎందుకు కాపాడలేదు భగవంతుడు అర్జునుడి దగ్గర విషయంలో ఎన్నిసార్లు కాపాడినప్పుడు అభిమానుడి విషయంలో ఎందుకు కాపాడలేదు ఈ ప్రశ్న రావచ్చు మన అందరికీ కాబట్టి సో దట్ విల్ సీట్ నా విను సో నేను చెప్పినట్టుగా భగవంతుడు కొన్నిసార్లు భౌతికంగా మనల్ని కాపాడవచ్చు కొన్నిసార్లు భౌతికంగా మనల్ని కాపాడవచ్చు కానీ భగవంతుడు నిజమైన సుహృదం సర్వభూతానం నిజమైన శ్రేయు బిలాషి మన యొక్క శాశ్వత జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఖచ్చితంగా కాపాడుతాడు అనమాట రైట్ సో అందుకనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆచార్యుడు బయట మనం భగవంతుడు రక్షణ అంటే ఇలాంటి ఉదాహరణ చెప్పుకుంటాం పరీక్షితుడు ప్రహ్లాదుడు ఉదా పాండవులు ఉదాహరణ చెప్తాము కానీ ఆచార్యులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి ఈ నరసింహలేలో చూసినట్లయితే మామూలు సగటు సగటు భక్తులు బయట వాళ్ళకి ఆ లేని ఒక అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఆహా స్వా నరసింహస్వామి ఏ విధంగా ప్రహ్లాదుని అన్ని ఆపదల నుంచి కాపాడారు అని చెప్పి కాపాడారు నిజంగానే కానీ శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు దే గ్లోరిఫై దిస్ పాస్ట్ టైం శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు ఈ లేలని దేనికి ఒప్పుకుడతారంటే కేవలం ప్రహ్లాదుడి యొక్క శరీరాన్ని కాపాడడం మాత్రమే కాదు దట్ ఈస్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఓకే కృష్ణుడు కాపాడాడు కానీ భగవంతుడి యొక్క నిజమైన రక్షణ ఏంటో తెలుసా ప్రహ్లాదుడి యొక్క భక్తిని ప్రహ్లాదుడి యొక్క విశ్వాసాన్ని భగవంతుడు కాపాడాడు దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ ప్రొటెక్షన్ చూసినట్లయితే ప్రహ్లాదుడి పరిస్థితి చూసినట్లయితే మొత్తం ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా సాంగత్యం లేదు సొంత గురువు కూడా నారద ముని లేలలో భాగంగా హిరణి కష్టపడి ముందు తల ఉంచేవాడు అనమాట తన సొంత గురువు ఒక్క వైష్ణవుడు లేడు అండ్ ప్రహ్లాదుడు సొంత తండ్రి నుంచి అపాయం ఉంది ఒక్క తండ్రి మాట వింటే మొత్తం ప్రపంచంలోని భౌతిక సుఖం మొత్తం తన పాదాల మీద ఉంటాయి అంటే అంతటి భౌతిక సుఖము అంతటి ఎల్యూర్మెంట్స్ సాంగత్యం లేదు ఒక ఉదాహరణ లేదు ఇవేమీ లేవు అలాంటి సమయంలో భక్తిని చేయడం చాలా కష్టం కానీ నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు ఆ విధంగా కాబట్టి నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదు కేవలం భౌతికంగానే కాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కాపాడాడు అండ్ ఆ ఆధ్యాత్మిక రక్షణ ఇంకా గొప్పది రైట్ రైట్ సో సిమిలర్గా సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ సిమిలర్గా పరీక్షితుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే పరీక్షితుడికి చివ మనకి భాగవతం మొదటి స్కందం చదివినట్లయితే పదిహేడవ అధ్యాయం ఆ టైంలో పరీక్షితుడు ఒక ఒక సందర్భంలో అనుకోని విధంగా ఒక తప్పు చేస్తాడు అనమాట శ్రమిక ఋషిని అప్పట్లో అపరాధం చేస్తాడు అప్పుడు అతని యొక్క పుత్రుడు
పక్ష సర్పం ను కాటుకి గురై మరణిస్తాడు అని చెప్పి పరీక్షితుడిని అండ్ పరీక్షితుడికి ఆ శాపం వచ్చిన తెలియగా నేను అతను ఆనందిస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే నేను తప్పు చేశాను నాకు ఆ ఫలితం మొత్తం ఆ యొక్క అపరాధం మొత్తం నాకే రాని నా కుటుంబ సభ్యులకు రావద్దు అని చెప్పి అండ్ పరీక్షితుడు ఇటువంటి అతను యవ్వనంలో ఉన్నాడు అండ్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా అతని యొక్క సంపద ముందు సరిపోరు అనమాట ఈ ఈ యొక్క భూమండలానికే అతను అధిపతి ఈజ్ ద ఎంపరర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ను అండ్ యుక్త వయసులో ఉన్నాడు పరిశుద్ధ ఏమి ముసలివాడు కాదు ఈజ్ ఇన్ ద యూత్ అంటే మంచి అడల్ట్ అంటే యుక్త వయసులో ఉన్నాడు అటువంటి సమయంలో అతని పట్ల ఈ శాపం వస్తుంది కానీ పరిశుద్ధ ఎటువంటి దుఃఖం బాధ లేకుండా గంగానది ఒడ్డికి వెళ్తారు వెళ్ళి అక్కడ సాధువుల యొక్క సాంగత్యంలో నా చివరి ఏడు రోజులు నేను భగవంతుని కథ వింటూ నా శరీరాన్ని తను చాలిస్తా అని చెప్పి అండ్ ఇది ఫుల్లీ హ్యాపీ సంతోషంగా ఉంటారనమాట అండ్ అక్కడికి ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధకి ఈ విధంగా శాపం అయిందని తెలుస్తుందో అండ్ పరిశుద్ధ గంగానది ఒడ్డుకు వచ్చాడో సింపుల్ కొట్టబట్టలతో అని చెప్పి తెలుస్తుందో వెంటనే అందరు సాధువులు ఋషులు అక్కడ చేరుకుంటారనమాట చూడండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మొత్తం తెలుస్తుంది త్రికాలజ్ నుండి చాలామంది సో ది అండర్స్టాండ్ పరిస్థితులు ఉన్నాడు అని చెప్పి అతను సహాయం చేయడానికి అందరు సాధువులు అక్కడ చేరుకుంటారనమాట చూసారా కొన్నిసార్లు అంటారనమాట అరే మీరు భక్తులు ఏం సహాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం భాగవతం చూసినట్లయితే పరీక్షితుడికి అక్కడ గంగానది ఒడ్డు మీద కూర్చున్నాడు అందరు సాధువులు వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఒక్కరు కూడా పరీక్షితుని ఓదార్చట్లేదు అయ్యో పాపం ఎంత పని అయిపోయింది నీ పట్ల చాలా అన్యాయం జరిగింది భగవంతుడు ఎందుకు ఇలాగా నీకు ద్రోహం చేశాడు ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా సి మనము ఏదో ఇంట్లో ఎవరింట్లో ఏదైనా ఏదైనా తప్పు అంటే ఎవరింట్లో ఏదైనా సరే అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ జరిగింది ఎవరింటి చనిపోయిన యాక్సిడెంట్ అయినా సరే మాట వరుసకు అంటున్నాను అంటే వాళ్ళంటే నీకు పడదు వాళ్ళకి మీకు గొడవలు అయినా సరే అంటే వా వాడికి ఎప్పుడు తస్తాడని కూడా ఎదురు చూస్తున్నావేమో అయినా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాట వరుసకైనా సరే దుఃఖం ఫేస్లో దుఃఖం పెడతాము అండ్ ఏదో ఓదారుస్తాం రెండు మాటలు ఏం పర్వాలేదులండి పర్వాలేదు అన్నీ సర్దుకుంటాయిలండి మీరేం చంద దిగులు పడద్దండి అన్నీ సర్దుకుంటాయండి ఏదో అంటాం అనమాట కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ సాధువులు ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా అయ్యో పాపం అని ఒక్కరు కూడా భావన కూడా లేదు సరే భావన లేదు పరిశుద్ధులకు లేదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధ శుద్ధ భక్తుడు రైట్ ఈ శరీరం అన్నది ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా కూలిపోతుంది ఈ శరీరం అన్నది కాబట్టి దాని గురించి అతను వర్రీ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు నా యొక్క శాశ్వతమైన జర్నీ ఎటర్నల్ జర్నీ నా యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి దానికోసం సాధువుల సాంకేతం కావాలి కాబట్టి నేను సో పరిశుద్ధ ఆనందంగానే ఉన్నాడు అనమాట అండ్ సాధువులు కూడా కనీసం మాట వరుసకు కూడా వాళ్ళు కూడా దుఃఖాన్ని చూపించి వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు రాజా ఏం పర్వాలేదు నీ చివరి క్షణం వరకు మేము మీతో పాటే ఉంటాము మనందరం కలిసి కృష్ణ కథ చర్చించుకుందాము ఎందు ఇది ఇది శాశ్వతమైన అమృతాన్ని ఈ అమృతం కృష్ణ కథ అనే అమృతం శాశ్వతమైన జీవితాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ అంటారు అనమాట చూసారా గొప్ప వైష్ణవుడు గొప్ప భక్తులు ఒక ఉన్నతమైన ఒక మహానుభావులు సో వాళ్ళు చేతన ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళలో ఒక్కరిచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరీక్షితుడు యాక్చువల్గా అతనికి ఆ శాపం వచ్చిందంటే ఒక రకంగా భగవంతుడి యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనమాట కానీ అతడు కొంచెం కూడా ఎందుకు నా భగవంతుడు నాతో ఎలా చేశాడు నేను అంత పెద్ద తప్పు చేశానా నాకే ఎందుకు ఇలా అయ్యింది ఎవ్వరు కూడా ఎందుకు కృష్ణుడు నన్ను కాపాడలేదు శుద్ధ భక్తుడు పరీక్షితుడు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఆ కృష్ణుడు తిరిగి భగవంత ధామానికి చేరుకున్న తర్వాత కళిరాజు యొక్క రాజ్యం మొదలవుతుంది కలిపురుషుడు యొక్క రాజ్యం కలికాలం అంటే కలికాలం ప్రారంభమైపోయింది కానీ కలిపురుషుడికి ఏం అధికారం లేదు ఎందుకంటే పరీక్షితుడు అంత స్ట్రాంగ్ కాబట్టి కళిరాజు దగ్గర రానివ్వలేదు అసలు సో అంతటి గొప్ప వైష్ణవుడు అంత గొప్ప భక్తుడు అతడికి అకాల మృత్యువ ఈ రోజుల్లో అందరికీ అకాల మృత్యువులు వస్తున్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో అకాల మృత్యు అనే కాన్సెప్ట్ లేదండి నేను నథింగ్ కాల్డ్ యూనో ఇమెచ్యూర్ డెత్ అకాల మృత్యువు అంటే చాలా సీరియస్ విషయం కానీ పరిశుద్ధుడికి అయింది అంటే అకాల మృత్యువు అది కానీ ఒక్కరు కూడా భగవంతుడు పరిశుద్ధుని కాపాడారా కాపాడలే సి భగవంతుడు రాదర్ పరిశుద్ధ విషయం చూసుకున్నట్లయితే భగవంతుడే అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడు అతనే భగవంతుడే పరిశుద్ధుని కాపాడాడు చనిపోవలసిన వ్యక్తిని భగవంతుడే కాపాడాడు మంచిగా ఉన్నాడు అనుకున్న వాడిని అతడి చేత భగవంతుడు తప్పు చేస్తాడు తప్పు అతను చేయడం యాక్చువల్ భగవంతుడే చేయిస్తాడు తప్పు తద్వారా అతనికి శాపం వచ్చేలా చేస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే దాహం వేస్తుంది మంచి నీళ్ళు ఆ గెస్ట్ ఆ ఋషి ఇవ్వకపోతే కోపంతో పరిశుద్ధుడు ఒక సర్పాన్ని వేస్తారు అతని మెడలో చనిపోయిన సర్పాన్ని ఆ మాత్రం కొన్ని గంటలు నీళ్లు దొరకకపోతే అంత డిస్టర్బ్ అయిపోవాలా శుద్ధ భక్తుడు అది కూడానా అంత డిస్టర్బ్ అయిపోయి దానికోసము కోపంతో అలా పాముని మృత సర్పాన్ని వేయాలా మరి అదే పరిశుద్ధుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏడ
కానీ అతడే కాపాడు చనిపోయిన వాళ్ళు కాపాడాడు ఇక్కడ చేశాడు ఎందుకు వాళ్ళు చేశాడంటే కృష్ణుడికి ఏదో ప్లాన్ ఉంటుంది ఆ ప్లాన్ కొన్నిసార్లు నాకు తెలుస్తుంది కొన్నిసార్లు తెలియపోవచ్చు కానీ ఒక శుద్ధ భక్తుడు నమ్ముతాడు భగవంతుడు ఎప్పుడు నా స్నేహభిలాషి అండ్ నన్ను భగవంతుడు ఖచ్చితంగా కాపాడుతాడు అరే నీకు శాపం వచ్చిందయ్యా నో 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 ఎవరి ద్వారా నీకు శాపం వచ్చిందో ఆ వ్యక్తి గురించే ఏడు రోజులు ఏడు రాత్రులు నువ్వు అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని అతని యొక్క కీర్తిని అతని యొక్క గుణ రూప లీల కీర్తన అతనికి చేస్తున్నాం అనమాట సీద డివోటీ సో భక్తుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క రక్షణ శంకించడు ఇది భక్తులకి ఆ భక్తులకు ఉన్న తర ఈవెన్ భక్తుల్లో కూడా రకాలు ఉంటారు గాంధారి గాంధారికి కూడా శ్రీకృష్ణుడు దేవుడు అని తెలుసు యాక్చువల్ గాంధారికి తెలుసు గాంధారి పతివ్రత స్త్రీ సో షీ నోస్ కృష్ణ ఈస్ అండ్ ఆవిడ తెలుసు ఈ లోకంలో ఏది కూడా కృష్ణుడి ఆజ్ఞ లేకుండా కాదు అని చెప్పి గాంధారికి తెలుసు ఆ విషయం అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ మనం ఈరోజు ఈ శ్లోకం చూస్తాం కదా ఏ విధంగా అంత్యక్రియలు అవుతాయి కృష్ణుడు పక్కనే ఉండి అంత్యక్రియలు చేయిస్తాడు తర్వాత పాండవులకి మరియు ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి వారికి ఓదారుస్తాడు అనమాట ఈ యొక్క సిద్ధార్థం చెప్పి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే గాంధారి అంటారు కృష్ణ యువర్ గాడ్ గాంధారికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవుడు అండ్ ఈ లోకంలో ఏది కూడా నీ అనుమతి లేకుండా జరగదు అంతా నీ ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది నువ్వు తలుచుకుంటే నువ్వు ఆపలేవా యుద్ధాన్ని నువ్వు దేవుడివి నువ్వు తలుచుకుంటే ఆపగలవు కానీ నువ్వు ఆపలేదు అండ్ నా పుత్రుల్ని చనిపోయేలా చేసావు కాబట్టి నువ్వు నాకు అన్యాయం చేసావు నాకు గర్భశోకాన్ని ఇచ్చావు ఇప్పుడు నేను పతివ్రస్తిగా నేను క్షపిస్తున్నాను నేను ఏ గర్భశోకాన్ని అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు అదే అనుభవిస్తావు నీ కుటుంబము నీ వంశం కూడాన ఇదే విధంగా మా వంశం ఏ రకంగా వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకొని చనిపోయారో మీ వంశంలో కూడా అదే విధంగా వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకొని చనిపోతారని చెప్పి గాంధారి కృష్ణుడు చెప్పిస్తుంది కృష్ణుడు చిన్న చిరునవ్వు చెందించి నమస్కారం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఈ ఒక్క మాట అంటారు అనమాట సి గాంధారికి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసు అండ్ అన్ని కృష్ణుడు ఆధీనంలో అని తెలుసు మరి దేవాది దేవుడు అయినప్పుడు అన్ని కృష్ణుడు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేసినా సరే లోక కళ్యాణం కోసం అనే విషయం మాత్రం అక్కడ తెలియదు షి నోస్ కృష్ణ ఈ సుప్రీం బట్ షీ షీ హాస్ కన్విక్షన్ అండ్ షీ హాస్ కన్విక్షన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ కృష్ణ హాస్ కంట్రోల్ బట్ షీ హాస్ నో కన్విక్షన్ దట్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ డిస్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ డస్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ గుడ్ భగవంతుడు ఏం చేసినా సరే చేసినా అది లోక కళ్యాణం కోసమే అనే విషయంలో ఆవిడ కన్విక్షన్ లేదు కాబట్టి ఆవిడ శుద్ధ భక్తురాలు కాదు ఇప్పుడు మనం ద్రౌపది గురించి చూద్దాం గాంధారి గురించి చూసాం కదా ఇప్పుడు ద్రౌపది గురించి చూద్దాము గాంధారి పుత్రులు కనీసం యుద్ధంలో చనిపోయారు అండ్ శాస్త్రం ప్రకారంగా ధర్మ యుద్ధంలో చనిపోయిన వారు వాళ్ళు ఎంతటి ఎవరైనా సరే వాళ్ళు తప్ప అంటే వాళ్ళు ధర్మం తరపు ఉన్నా అధర్మం తరపు ఉన్నా సరే ధర్మ యుద్ధంలో చనిపోయినప్పుడు వారికి స్వర్గదృప్తి వారు యాక్చువల్గా దే గెట్ అటెన్ హెవెన్ స్వర్గాన్ని పొందుతారు అండ్ కౌరవుల్లో కూడా చనిపోయినప్పుడు చాలామంది కృష్ణుడిని చూస్తూ చనిపోయారు ఎవరైతే కృష్ణుడిని చూస్తూ చనిపోయారో వారికి యాక్చువల్గా ఏనో భగవంతు దామం పొందారని కూడా చెప్పబడింది అనమాట అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా యుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళు కనీసం స్వర్గానికి వెళ్ళారు అనమాట అంటే వేను విజయమో వీర స్వర్గమో అంటారు కదా అట్లీస్ట్ వీర స్వర్గాన్ని పొందారు వాళ్ళు మరి ద్రౌపది యొక్క పుత్తుల సంగతి ఏంటి యుద్ధం అంతా అయిపోతుంది అప్పటికే అభిమన్యుడు చనిపోయాడు రైట్ అభిమన్యుడు అంటే సుభద్ర యొక్క పుత్రుడు అండ్ ద్రౌపదికి ఐదుగురు పుత్రులు చిన్నపిల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా యుద్ధంలో పాలు పంచుకుంటారు అండ్ అశ్వత్థాముడు ఈ పాండవుల్ని కూడా సంహరించాలి అని చెప్పి అర్ధరాత్రి యాక్చువల్గా అది యుద్ధ రీతి ప్రకారంగా చాలా చాలా తప్పు ఎవ్వరు కూడా అర్ధరాత్రి అటాక్ చేయరు వెనకతో నుంచి పాండవులు కౌరులు డే టైంలో యుద్ధం చేసేవారు రాత్రిలో ఒక రౌండ్ కలుసుకునేవాళ్ళు అంతే తప్ప అలాగా దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ కానీ అశ్వత్థాముడు రాత్రి వెళ్ళి పాండవులు ఐదుని హతమార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కానీ కృష్ణుడు ఏమంటాడు స్వ్యాపింగ్ చేస్తాడు అనమాట వాళ్ళ పుత్రుల్ని ఆ మంచం మీద పడుకోబెట్టి వాళ్ళని వాళ్ళ పుత్రుల మంచం మీద పడుకోబెడతాడు అనమాట అశ్వత్థాముడు ఏం చేస్తాడంటే ఐదుగురు పాండవుల పుత్రులు మెడకాయలు నరికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట దుర్యోధుడి దగ్గరికి అంటే ఐదుగురు పాండవులకు ఐదుగురు పుత్రులు మిగులుతారు ఐదుగురికి ఐదుగురు ఒక్క రాత్రిలో చనిపోతారు అండ్ వాళ్ళు యుద్ధంలో చనిపోయిన పర్వాలేదు అది కాకుండా ద్రౌపది యొక్క సోదరుడు దృష్ట్యధ్యుముడు సేనాధిపతి అతను కూడా యుద్ధం అంటే రాత్రి చనిపేస్తాడు నా మెడకాయ కోసం అనమాట అతను రిక్వెస్ట్ అశ్వత్థామని దయచేసి నా చేతికి ఒక స్వర్ ఒక కత్తిని ఇవ్వు అంటాడు అనమాట గివ్ మీ వన్ స్వర్డ్ చేతిలో కత్తిలో నా చేతిలో కత్తి పెట్టి నేను చంపి అంటాడు ఎందుకంటే కత్తి పెట్టి చంపితే
గొప్ప మరణం సంభవించింది కానీ పాండవుల పుత్రులు మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు మధ్యరాత్రుల్లో మంచం మీద చనిపో క్షత్రియుడు చేతిలో అస్త్రం లేకుండా మంచం మీద చనిపోవడం అన్నది ఎంతో భౌతికంగా అయితే ఎంతో దుఃఖం దుఃఖం చెందాల్సిన విషయం యుద్ధంలో చనిపోవడం దుఃఖం కాదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కానీ అలా చనిపోవడం దుఃఖమైన విషయం అండ్ తెల్లవారి లేస్తుంది ద్రౌపది ఎంతో రోధిస్తుంది అంటే గాంధారితో పోల్చుకుంటే ద్రౌపదికి జరిగిన నష్టం ఎక్కువ ఎంతో రోధిస్తుంది అక్కడికి అందరూ పాండవులు వస్తారు కృష్ణుడు కూడా వస్తారు అండ్ ద్రౌపది కృష్ణుడి వైపు చూస్తుంది అనమాట ఆ ఏడుస్తూ ఉంటుంది కృష్ణుడి వైపు చూస్తుంటుంది అండ్ ఆ కళ్ళు చెప్తాయి సి మాట్లాడాల్సిన లేదు అన్నిసార్లు మనం మన కళ్ళతోనే మనం చెప్పాల్సింది చెప్పొచ్చు ద్రౌపది కళ్ళతోనే కృష్ణుడు చెప్ప మీరు మీరు చదవండి మహాభారతం వస్తుంది కళ్ళతోనే కృష్ణుడు అడుగుతుంది ఏమని అడుగుతుంది కృష్ణ ఎందుకు ఇలా అని చెప్పి ఆయన కృష్ణుడు ఎందుకంటే ఎందుకు అడిగింది ఆ ప్రశ్న ఎందుకంటే ద్రౌపదికి కూడా తెలుసు కృష్ణుడికి తెలియదా కృష్ణుడు తెలియకుండా ఏమని జరుగుతుందా ఎన్నిసార్లు పాండవులు చనిపోవలసిన వాళ్ళు కాపాడాడు లక్షా గ్రహంలోని విషం ఇచ్చినప్పుడు ఒకటా రెండ వందల వందల సార్లు కృష్ణుడు కాపాడాడు అంటే కృష్ణుడు తలుచుకుంటే వీళ్ళని కూడా కాపాడగలడు కదా అవునా కాదా కృష్ణుడు తలుచుకుని వీళ్ళని కాపాడుండేవాడు మరి సో ఐదుగురు పుత్రులు చనిపోయారు రాత్రి చనిపోయారు ద్రౌపది అంటే ఎంత పుత్ర శోకం ఉంటుంది ద్రౌపదికి సో కృష్ణుడి వైపు చూస్తుంది కృష్ణుడు ఒకటే అంటారనమాట ఎక్కువ మాట్లాడరు ద్రౌపది మీ ఐదుగురు పుత్రులు వారు ఈ లోక కళ్యాణం కోసం నా సేవ కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు వారు వచ్చిన కార్యం ముగిసింది వారు తిరిగి నన్ను చేరుకుంటారు అంటాడు అనమాట భగవంతుడు ఇంతే అంటారు దే హ్ కమ్ ఫర్ ఎ పర్పస్ దేర్ పర్పస్ ఇస్ డన్ అండ్ దేవ్ అటెండ్ అని చెప్పి భగవంతుడు ఎంతే అంటారు అండ్ ద్రౌపది బస్ ఏడు పాపిస్తుంది అనమాట వన్ పర్సెంట్ ఆవిడ హృదయంలో ఒక్క శాతం కూడా ఆవిడ హృదయంలో కృష్ణుడి పట్ల కంప్లైంట్ లేదు దిస్ ఇస్ ప్యూర్ డివోటీ ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు పాండవులు ఈ మహాభారతాన్ని దారుణంగా వక్రీకరించి కర్ణుని హీరో చేసి వీళ్ళని వాళ్ళు హీరో చేశారు సార్ అనమాట కానీ పాండవులు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎంత గొప్ప వాళ్ళంటే భక్తుల నుంచి వింటే తెలుస్తుంది వాళ్ళు గొప్పతనం ఐదుగురు పుత్రులు చనిపోయారు ఒక రకంగా కృష్ణుడే కారణం ఎందుకంటే ఎందుకంటే మామూలు వ్యక్తి చంపింది అభిమాన అశ్వత్థాముడు అయి ఉండొచ్చు కానీ కృష్ణుడు కా కాపాడగలిగినప్పుడు కాపాడలేదు అంటే భౌతికంగా ఆలోచిస్తే భౌతికంగా ఆలోచిస్తే కృష్ణుడు కారణం కానీ పాండవుల్లో కానీ ద్రౌపది ఈవెన్ ద్రౌపది సొంత పుత్రులు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎందుకు ఇలా కృష్ణుడు ఎందుకు నత్తింగ్ దే హ్యావ్ దే అండ్ కృష్ణుడు ఒకటి అంటాడు ఒక్క లైన్ చెప్తారు ఓకే సో గాంధారి చూడండి ఎలా ప్రవర్తించింది ద్రౌపది ఎలా ప్రవర్తించింది ఇద్దరికి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసు ఇద్దరికి మొత్తం సర్వస్వం ఈ లోకం మొత్తం కృష్ణుడి యంత్రంలో ఉందని తెలుసు కానీ తేడా ఏంటి సో సిమిలర్గా మనం కూడా ఏమనుకుంటామంటే ఓ నేను వైష్ణవుణ్ణి ఎందుకు అయ్యాను వైష్ణవుడు అంటే ఎందుకంటే నేను కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడు అని నమ్ముతాను అయితే ఈ సర్వము భౌతిక ప్రకృతి ప్రపంచం అంతా భగవంతుని ఆధీనంలో ఉందని నమ్ముతాను అయితే ఈ రెండు అయినంత మాత్రం సరిపోదండి ద్రౌపది గాంధారి విషయంలో కూడా రెండు ఉన్నాయి కానీ ఆవిడని ఎక్కడా శుద్ధ భక్తులని చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇందుకే రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడోది లేదు ఆవిడ దగ్గర మూడోది ఏంటి అది నాట్ ఓన్లీ కృష్ణ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ బట్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ డస్ కృష్ణుడు ఏమి చేసినా సరే అది లోక కళ్యాణం కోసమే అనే విషయం మీద గాంధారికి సంపూర్ణ నమ్మకం లేదు సో భక్తుడు అనేవాడు వైష్ణవుడు అనేవాడికి ఈ నమ్మకం కూడా ఉండాలి కృష్ణుడు ఏమి చేసినా సరే అది లోక కళ్యాణం ఒక్కొక్కసారి అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు భీష్ముడు చెప్తాడు నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు అనమాట పాండవులు భీష్ముడు ఆ యొక్క వాటను దట్ యారోబెడ్స్ యారోబెడ్స్ అంటే వాటి క్వాలిటీస్ అంపశయ్య అంపశయ్య మీద ఉంటారు అండ్ యుద్ధం అంతా అయిపోతుంది ఫైనల్గా కృష్ణుడు పాండవులను తీసుకుని వస్తారు అక్కడికి అండ్ పాండవులు చూసినప్పుడు భీష్ముడు ఏడుస్తాడు అనమాట యాక్చువల్గా అంత నొప్పి కూడా భీష్ముడు కలంటే నీళ్ళు రాదు పాండవులు చూస్తే అక్కడ నీళ్ళు వస్తాయి ఎందుకంటే ఎంత ఎంత కష్టమా అని చెప్పి అహో కష్టం అహో అన్యాయం యద్యూయం ధర్మనందన జీవితం నా అర్హతం క్లిష్టం విప్ర ధర్మ అచ్యుతాశ్రయ అంటారు అనమాట ఎంత కష్టమా ఎంత అన్యాయమా మీ పట్ల అని చెప్పి ఎంత అన్యాయాన్ని మీరు భరించారు ఎంత కష్టాన్ని భరించారు అని చెప్పిను అండ్ యద్యూయం ధర్మనందన అండ్ మామూలు కూడా కాదు జీవితం నా అర్హతం క్లిష్టం ఎంత కష్టాల్లో మీరు బతకడం అసలు బతకడం సాధ్యమే కాదు మీకు కానీ మీరు విజయులు అయ్యారు ఎలాగా విప్ర ధర్మ అచ్యుతాశ్రయ మీరు సాధువులని ధర్మాన్ని అండ్ భగవంతుని మీరు ఆశ్రయం తీసుకున్నారు కాబట్టి తర్వాత మనం చెప్తారనమాట ఏమంటారంటే భీష్ముడు ఏమంటారంటే ఎత్ర ధర్మసుతో రాజన్ ఎత్ర ధర్మ ధర్మసుతో రాజన్ గదా పాణీ వృకోదర కృష్ణాయవ్యం గాండీవం చాపం 
యా ఏమంటారంటే ఇప్పుడు మామూలు వాళ్ళు కష్టపడంటే అర్థం ఉంది కానీ ఎవరు మీరు అసలు ఎత్ర ధర్మ సుతో రాజన్ యుధిష్ఠరుడు ధర్మరాజు అంటే యమరాజును యమరాజు పుత్రుడు యుధిష్ఠరుడు యమరాజు పుత్రుడు మామూలు వ్యక్తి కాదు గదాపాణి వృకోదర భీష్ముడు వాయుదేవ పుత్రుడు గదాపాణి అంతర్మంత శక్తివంతుడు లేడు అండ్ అర్జునుడు గాంధీవం చేయమను అర్జునుడు కన్నా మేటి వెలుకోవాలి అంటే ది అదర్ బెస్ట్ భౌతికంగా బెస్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా బెస్ట్ అండ్ ఈ మూడు కాకుండా స్వయంగా కృష్ణుడు మీ పక్కనే ఉన్నాడు అంటే కృష్ణుడు పక్కనే ఉన్నాడు ఎదురుగా ఉన్నాడు అయినా సరే మీకు ఎన్ని కష్టాలు సరే మనం అనుకోవచ్చు సరే భగవంతుడు నా ప్రార్థన వెంటలేదేమో అని చెప్పుకొని ఎక్కడ భగవంతుడు వెంటం పక్కన పెట్టాడు భగవంతుడు చూస్తున్నాడే కళ్ళు ఎదురుగా ఉందే అయినా సరే ఎన్ని కష్టాలు మీరు పడ్డారు అని చెప్తా తర్వాత బాగా భీష్ముడు అంటారు అనమాట నహ్యస్య కర్హేచిత్ రాజన్ పుమాన్ వేదా విదూషితం నహ్యస్య కర్హేచిత్ రాజన్ పుమాన్ వేదా విదూషితం అండ్ ఇసేస్ ముహియంతి కవయోపి అంటాడు అనమాట ఏమంటారంటే ఎంత మీకు అంతా అయింది దీనికి కారణం ఏమిటి కాలం అనే కారణం అండ్ దీనికి ఎంతోమంది భగవంతుడు ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నాడో చాలామంది చాలా విధాలుగా ప్రయత్నిస్తారు కానీ ముహియంతి కవయోపి ఎంతమంది ప్రయత్నించినా సరే భగవంతుని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు అని చెప్తాడు భీష్ముడు కాబట్టి భగవంతుడు కానీ ఒకటి నమ్మండి ఎందుకు అలా అంటే సమాధానం చాలా అన్నిసార్లు దొరకదు ఎందుకు ఇలా అంటే సమాధానం దొరకదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సమాధానం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే భగవంతుడి మీద ఇంకా ఆశ్రయం పెంచుకొని ముందుకెళ్ళు ఎందుకు ఇలా అంటే కొన్నిసార్లు సమాధానం దొరుకుతుంది కొన్నిసార్లు సమాధానం దొరకదు ఇప్పుడు పాండవుల యొక్క ఐదు రూపాయలు చనిపోయారు భగవంతుడు ఓపెన్గా చెప్పాడు కారణం కొన్నిసార్లు భగవంతుడు చెప్పకపోవచ్చు కానీ నీకు ఎందుకు ఇలా అయింది నా జీవితంలో అనే విషయంలో కారణం కొన్నిసార్లు మన అదేవిధంగా మన జీవితాలు చూసినట్లయితే ప్రభు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది మా కుటుంబంలో అంటే కొన్నిసార్లు భక్తులు చెప్తారు సమాధానం ఇంకొక వైష్ణవులు పెద్ద సీనియర్ డివోట్ చెప్పగలరు కొన్నిసార్లు చెప్పలేకపోవచ్చు సో వాట్ వెదర్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ నాడు మనకు సమాధానం దొరికినా దొరకపోయినా భీష్ముడు ఏమంటున్నాడు ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ అంటున్నారు అనమాట కానీ ఎందుకు ఇలా అంటే కొన్నిసార్లు సమాధానం దొరకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడేంటి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సమాధానం దొరుకుతుంది చూడండి నేను చెప్తుంది చాలా క్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ దిస్ వెరీ వెరీ డీప్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇన్ జనరల్గా నేను ఈ స్టైల్లో చెప్పను క్లాస్ బట్ ఈరోజు ఆ అవసరం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట రైట్ సో ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి కాబట్టి కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా తన భక్తుని కాపాడుతాడు అండ్ ఆ రక్షణ దక్షిస్తాడు ఆ రక్షణ అనేది భౌతికంగా కూడా ఉండొచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు భౌతికంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది ప్లస్ భౌతికంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ భక్తులు అనేవాళ్ళు అన్ని సందర్భాలు భగవంతుని నమ్ముకొని ముందుకు వెళ్తారు సో నా కమిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ సో రాజేశ్వరపు చెప్తున్నారు మన క్లాస్లో వింటున్నాను సో నాకే కొన్ని పదుల సంఖ్యలో రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయన్నమాట దయచేసి మా కుటుంబంలో వీళ్ళు కోవిడ్ వచ్చింది ప్రార్థించండి ప్రభు వాళ్ళకు వచ్చింది ప్రార్థించండి ప్రభు అని చెప్పి ఎంతోమంది అండ్ నాకు చేతనైనంతలో నేను ప్రార్థించేవాడిని నేను సో మరి రాజేశాంపురం లాంటి సీనియర్ డివోటీకి కొన్ని వందల వేల మంది అలాంటి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉండొచ్చు సో రాజేశాంపురం చెప్పాను నేను నేను ప్రతి ఒక్కరి గురించి ప్రార్థించేవాడిని జపం చేసేవాడిని అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి కలిశాను కూడా చెప్తారనమాట అండ్ రాజేశం సేస్ అండ్ ఎవరి గురించి అయితే నేను ప్రార్థించాను అని ఓపెన్ చెప్తున్నారు నేను ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థించాను వాళ్ళలో కొంతమంది రికవర్ అయ్యి తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నారు కొంతమంది హాస్పిటల్లోనే తమ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు అని చెప్పి బట్ ఈ సేస్ కానీ నేను ఎవరైతే ఎవరి గురించి అయితే నేను ప్రార్థించాను అండ్ వాళ్ళు రికవర్ అవ్వకుండా హాస్పిటల్లోనే తమ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు దట్ డజంట్ మీన్ దాని అర్థం నా ప్రార్థనలు ఫలించలేదు కాదు ఫలించలేదు అని కాదు అన్నారనమాట మై ప్రేయర్స్ ఆర్ నెవర్ ఇన్ వెయిన్ ప్రార్థనలు అనేవి ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు ఏ ప్రేయర్ విల్ నెవర్ ఎవర్ గో ఇన్ వెయిన్ సో ప్రభు ఎంతో ధైర్యంగా చెప్పారు అంటే కొంతమంది తిరిగి వచ్చారు తిరిగి రాకపోవచ్చు కానీ తిరిగి రాలేదు కదా అతను చనిపోయాడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాడు అంటే దాని అర్థము అతని కోసం ప్రార్థించిన వందల మంది వేల మంది ప్రార్థిస్తున్నారు అంటే వారి ప్రార్థన వ్యర్థమా అంటే దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ యూజ్లెస్ అంటే వ్యర్థం కాదు సరి కదా ఆ ప్రార్థనలు ఆ వ్యక్తికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అనమాట అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జర్నీకి అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక హిస్ స్పిరిచువల్ క్రెడిట్స్ అతను ఆధ్యాత్మిక ఎంతో పెంచుతాయి అనమాట ప్రార్థనలు అనేవి రైట్ సో భౌతికంగా అతను శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండొచ్చు ఇందాక చెప్పినట్టుగా రైట్ సో 
ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణతో చెప్తాను నేను హాస్పిటల్లో నుంచి రికవరీ వచ్చిన తర్వాత రాజమండ్రి నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ నేను సో ఒక మాతాజీ నాకు ఫోన్ చే మెసేజ్ పెట్టారనమాట ప్రభు నువ్వు మీరు రికవర్ అయ్యారంటే నేను రికవర్ అయ్యానండి అని చెప్తారు దెన్ షీ వాజ్ టెలింగ్ మా హస్బెండ్కి ఒంట్లో బాగోలేదండి అతను హాస్పిటల్లో ఉన్నారు చాలా డాక్టర్లు నేను చెప్పలేమంటున్నారు దయచేసి ప్రార్థించండి ప్రభు అని చెప్పి అండ్ ఆ మాతాజీ నా క్లాసెస్ కొంచెం రెగ్యులర్గా వింటూ ఉండడం వల్ల కొంచెం పరిచయం ఏర్పడింది ఆవిడని ఎప్పుడు చూసింది లేదు ఎప్పుడు మాట్లాడింది లేదు వాళ్ళ హస్బెండ్ అయితే తెలియని కూడా తెలియదు బట్ నేను అప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాను అది కూడా హాస్పిటల్లో నా కళ్ళు ఎదురుగా నన్ను నలుగురు చనిపోయారు అనమాట నా జీవితంలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఒకరు చనిపోవడం చూడలేదు నేను బతుకున్న వాళ్ళని చూశాను డెడ్ బాడీస్ని చూశాను కానీ బతుకున్నవాడు కళ్ళు ఎదురుగా చనిపోవడం నేను చూడలేదు అండ్ అది మొదటిసారి నా కళ్ళు ఎదురుగా చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఒక రకమైన ఇట్ వాజ్ ఏ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక దుఃఖము ఒక బాధ ఎందుకు దుఃఖము బాధ అంటే ఐసీయూలో ఉన్నాను రోజుకి యాభై వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు నాకంత వాళ్ళు ఎందుకు బట్టాను అంటే నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది నేను నేను తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వింటారు లక్షాది వేలు కోటీశ్వరులు వింటారు అండ్ వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతెంతో సాధించి ఉండొచ్చు ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు ఎంతోమంది ఫాలోవర్స్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఈ చివరి క్షణంలో అతనికి ఎవరున్నారు ఒక్కరైనా అతని గురించి ప్రార్థిస్తున్నారా మేబీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ప్రార్థిస్తున్నా సరే వాళ్ళు ఏమని మా హస్బెండ్ నయం అయిపోయి తిరిగి వచ్చేవాలి అంతే అంతే తప్ప అతని ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఎవరు ప్రార్థి అతని ఆత్మస్థాయి ఎవరు ప్రార్థించట్లేదు అంటే ఈ క్షణంలో అతను చనిపోతే అతను ఎవరు ఒక బికారి ఒక బెగ్గర్ బెగ్గర్ ఏమంటే తెలుగులోని ఒక బెగ్గర్ అడుగు తినేవాడంటారు కదా చిల్లి గవ్వ లేనివాడు అనమాట బెగ్గర్తో సమానం ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నథింగ్ విత్ యూ నో స్పిరిచువల్ క్రెడిట్స్ ఒక్కరు కూడా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం ప్రార్థించట్లేదు అండ్ నా గురించి ఆలోచించుకోవడానికి నేను నా సంగతి చూస్తే కొన్ని వందల మంది ప్రార్థిస్తున్నారు నా గురించి అండ్ నే నా చేతిలో రూపాయి లేదే నాకంటూ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు నాకంటూ రూపాయి లేదు తల దాని ఏమంటారు తాడు బొంగరం లేని మనుషులు మేము వీఆర్ అని అనుకునేవాడిని బ్రహ్మచారి జీవితం ఎంత సుఖమని చెప్పి ఏమైనా సరే మా గురించి ఏడిసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని చెప్పి కానీ నేను చూస్తాను అనమాట అంటే నా నాకేం సీరియస్ ఏం అవ్వలేదు అంతకన్నా బట్ ఏదో ప్రివెన్షన్గా కొంచెం ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టారను సో అంతమంది ప్రార్థిస్తే అనుకున్నాను నిజంగా నేను రికవర్ అయినా ఓకే ఒకవేళ నేను రికవర్ అవ్వకపోయినా సరే ఏం నష్టం ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ రికవర్ ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇంత వందల వేల మంది నా గురించి జపం చేస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి గ్యారంటీడ్ ఇట్స్ గ్యారంటీడ్ అనమాట కాబట్టి నేను నేను చూసాను నా చుట్టుపక్కల అందరూ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ పెద్ద పెద్ద గొప్ప అందరూ కానీ నాకు ఎంత అనిపించింది ఇది అందరికన్నా నేను సంపన్న ఉండి ఐఆమ్ ద వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు నా గురించి ఎంతమంది ప్రార్థిస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ నాకు అనిపించింది వీళ్ళు కానీ వీళ్ళ గురించి ఎవరు ప్రార్థిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి నేను కొంచెమైనా ప్రార్థించాలని చెప్పి నేను అప్పుడు ఎదురు వాడి గురించి ప్రార్థించడం ఇంకొంచెం ప్రార్థించి మొదలు పెట్టాను వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ట్రా జపం చేయడం అలా కానీ అండ్ ఎప్పుడైతే రికవర్ అయ్యి బయటకు వచ్చానని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నా గురించి నాకు ఎంతమంది సహాయం చేశారు కాబట్టి నేను కూడా వేరే వాళ్ళు సహాయం చేయాలని అనుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే ఈ మాతాజీ అలా మెసేజ్ పెట్టారో ఇమ్మీడియట్గా నేను చెప్పాను మాతాజీ ఖచ్చితంగా నేను మీ గురించి మీ ప్రభు గురించి ప్రార్థిస్తాను అని చెప్పి అని చాలామంది ప్రార్థించారనమాట ఓకే అలాగా త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ మాతాజీ నాతో కమ్యూనికేట్ చేశారు వాళ్ళు తర్వాత నేను కనుక్కున్నాను అనమాట మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఏం చేస్తారని చెప్పారు మేము మందిరంలోనే ఉండిపోతామండి మా హస్బెండ్ ఒకప్పుడు రైతుగా ఉండేవారు తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళ కిందట సంపూర్ణంగా భగవంతుని సేవ చేయాలి అదని మంచి కీర్తన ఇయ్యాలి అంటే ఎప్పుడు మందిరంలో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే భగవంతుని కొంచెం పాడుతూ ఉంటాను అనమాట కీర్తన చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే భగవంతునికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట ఎక్కడ ఏ రథయాత్ర అయినా సరే అతను వెళ్ళేవారు జగన్నాథ్ స్వామి కోసం కీర్తన చేసేవారు పాడేవారు అనమాట సో భగవంతు సంపూర్ణంగా సేవ చేయాలని చెప్పి అతను తన గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి తన మొత్తం ఆసరాన్ని అమ్ముకొని రాజమండ్రి మందిరంలో స్థిరపడ్డారు అనమాట అంటే ఫుల్ టైం డివోటీస్ అనమాట సో దాన్ని ఆ మందిర అధ్యక్షుడితో కూడా నేను మాట్లాడాను అతను కూడా చెప్పారనమాట ఏమని చెప్పారంటే ప్రభు అతనికి ఒంట్లో బాగోలేదు అతని పేరును పవన్ కృష్ణ సేవ ప్రభు పవన్ కృష్ణ ప్రభు అనమాట అయితే అతను కానీ రాధా గోపీనాథ్ ఇంత సేవ చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాధా గోపీనాథ్ అతన్ని చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ విషయంలో సందేహం ఏం లేదు నా నా ధర్మం ప్రార్థించడం నేను ప్రార్థిస్తాను అతని గురించి రాజమండ్రి అధ్యక్షుడును అంత
చనిపోయానని తెలిసిందనమాట సో అని ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ అంటే నాకు అంటే నాకు ఒక బాధ సహజంగా బాధ అనేది ఉంటుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎందుకు ఇలా అయింది అనే డౌట్ నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను ఆ విషయంలో నేను మొదటి నుంచి క్లారిటీ కృష్ణుడు ఏమి చేసినా సరే మన జీవితంలో అది దానికి కారణం ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్వేస్ రైట్ అని చెప్పి అయితే ఎందుకు అలాగని సందేహం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈవిడికి నేను ఏ విధంగా సహాయం చేయగలను ఈవిడికి ఏ విధంగా నేను ఐ మీన్ హౌ కెన్ ఐ అని ఎంకరేజ్ చేయాలను ఆవిడకి ఏ విధంగా నేను కన్సోల్ చేయగలను అని చెప్పి అండ్ ఐ డోంట్ నో యాజ్ ఎ బ్రహ్మచారి నేను స్త్రీలతో ఇప్పుడు మాట్లాడింది లేదు అండ్ వీ వీ డోంట్ డూ దాట్ బట్ నాకు త్రీ ఫోర్ డేస్ టైం పట్టింది మేబీ ఆవిడ రికవర్ అవుతారేమో చెప్పి సో ఫైనల్గా నేను ఆవిడకి ఫోన్ చేశాను అనమాట ఎత్తుతారో లేదని చెప్పి బట్ షీ పిక్డప్ అని చెప్పాను నేను అప్పుడు చూడండి మాతాజీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు బట్ ఒక విషయం చెప్తానని చెప్పి ఏంటంటే మీ ప్రభు యాక్చువల్గా మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఇన్ జనరల్గా ఎవరింట్లోనైనా సరే వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోతే హస్బెండ్ చనిపోతే నువ్వు ఆవిడ ఏడుస్తున్న వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అదృష్టవంతు రావాలి అంటే ఎలా ఉంటుందో అలా చెప్పండి వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అని కానీ నేను ఆ మాట చెప్పాను మీరు అదృష్టవంతు రావాలని చెప్పాను అనమాట నేను చెప్పాను ఎందుకు అదృష్టవంతు రావాలి మీరు అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఐ సెడ్ చూడండి ఓకే మీ హస్బెండ్కి వయసు యాభై ఏళ్ళు దురద దురదృష్టవశాత్తు అతను బతకలేదు బతికి ఉన్నారు అనుకోండి కానీ పక్కన సరే మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్లో వాళ్ళ హస్బెండ్స్ యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు ఉన్నారేమో సో ఇక్కడ యాభై ఏళ్ళ ఎనభై ఏళ్ళ డెబ్బై ఏళ్ళ అనేది అది అంత ముఖ్యమైనది కాదు సి క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎన్ని ఏళ్ళు మనం బతికామన్నది ముఖ్యం కాదండి చాలాసార్లు అందరు ఇప్పుడు ఈరోజు అందరూ ఓ కోవిడ్ వచ్చింది ప్రోటీన్ తీసుకోండి డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి విటమిన్ తీసుకోండి అది తీసుకోండి అది తీసుకోండి అంతే తప్ప రే భగవంతుని శరణం తీసుకోండి అని ఒక్కడ అనట్లేదే ఒక్క డాక్టర్ అంటలేదు ఒక సైంటిస్ట్ అంటే ఎప్పుడు అంటలేదే ఇట్స్ ఆల్ చీటింగ్ యాక్చువల్లీ ఓకే అవన్నీ మనం చేయాలి కాదంటలేదు ప్రతిదీ మనం చేయాలి అది సరిపోదు సో నేను అన్నాను మీరు అదృష్టవంతురాలని చెప్పి ఎందుకంటే ఎన్ని ఏళ్ళు మనం బతికేమనేది ముఖ్యం కాదండి వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మనం ఎలా బతికేమనేది ముఖ్యం నీ యొక్క జీవితాన్ని ఎలా అడిగాను అప్పుడు అడిగాను ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి మీ ప్రభు సేవ చేస్తానని చెప్పి ముందు ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళు చేశాను తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళ ముందు షిఫ్ట్ అయ్యి పడ్డాక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి మీ ప్రభు భగవంతుడు రాధా గోపినాథ్కి కీర్తన చేస్తున్నారే ఎంత గొప్ప సేవ ఈవెన్ చెప్పాలంటే ఈయను అంబాని ఆదాని అంటే ప్రపంచంలోని పెద్ద అతిపెద్ద కుబేరులను అపర కుబేరులు వారికి అంత అదృష్టం ఉందని చెప్పగలమా మనము అంతకన్నా ఎక్కువ అదృష్టవంతురండి ఎందుకంటే అంత భగవంతుడు సేవ చేయడం అనేది అదృష్టం అటువంటి అదృష్టం అన్ని ఏళ్ళు శంకరాచార్యులు ఎన్ని ఏళ్ళు బతికారు ఇరవై ఏళ్ళు బతికారు ఈ లోకంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నారు నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు అంతేనా కదా సో ఇట్స్ సో కానీ వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎంత గొప్ప మార్పు తీసుకొచ్చారు వాట్ మార్క్ ది లెఫ్ట్ సో కానీ చెట్లు ఉన్నాయి ఐదు వందల ఏళ్ళు బతుకుతాయి వంద అదే తాబేలు రెండు వందల ఏళ్ళు బతుకుతుంది చెట్లు కొనుక్కోని చెట్లు వందల వందల ఐదు వందల సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు బతికే చెట్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఏం లాభము కాబట్టి వంద ఏళ్ళు బతికావా ఐదు వందల ఏళ్ళు బతికావా లేకపోతే యాభై ఏళ్ళు బతికావా దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ ఎలా బతికావు నువ్వు నీ నీ బతుకున్న నీ 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 లైఫ్లో నువ్వు ఎంత భగవంతుని సేవ చేసావు దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఐ మెన్షన్ దాట్ అండ్ నేను నా హాస్పిటల్ అనుభవాలు చెప్పాను ఏ విధంగా నేను ఐ ఐ ఫెల్ట్ నాకు నిజంగా అనిపించింది అనమాట నేను అదృష్టవంతుణ్ణి నిజమైన సంపన్నుణ్ణి ఎందుకంటే ఎంత నేను భగవంతుకి ఎంత సేవ చేస్తారో నాకు తెలియదు భక్తులకు ఎంత సేవ చేస్తారో తెలియదు కానీ ఇంతటి ఇంతమంది నా గురించి ప్రార్థిస్తున్నారంటే ఐ ఫెల్ట్ నాకు ఇంతకన్నా సెక్యూర్ అంటే ఒక బ్యాంక్ ఒక ఒక వ్యక్తి బ్యాంక్ అకౌంట్లో వంద కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా సరే రాని సెక్యూరిటీ నాకు అని లభించింది సో ఐ సెట్ దాట్ అండ్ అప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారనమాట ఆవిడేమన్నారంటే ప్రభు యాక్చువల్గా షీ సెడ్ దట్ మన మా ప్రభు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా టెన్షన్ ఆందోళన ఉండేది సహజమే కానీ అతను ఈవెన్ చనిపోక ముందు కూడా చనిపోక ఒక రోజు ముందు కూడా అప్పటికే నాకు ఒక రకమైన భావన వచ్చింది ఏంటంటే నా ప్రభు అదృష్టవంతుడు అని చెప్పింది నాకు అసూయ పుట్టింది ప్రభు అన్నారనమాట ఎందుకంటే ఎంతమంది అతని గురించి ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ మందిరంలో ఆ మందిరంలో మందిర భక్తులు అని చెప్పి కాబట్టి ఇంతకన్నా అదృష్టం ఉంటుందా అని చెప్పి షీఈస్ కన్విన్స్డ్ ఎందుకంటే అతనికి గమ్యం చాలా మంచి గమ్యం ఉంటుందని చెప్పి అండ్ అది ముఖ్యం నువ్వు ఒక పదేళ్ళు ఎక్స్ట్రా బతికావా పదేళ్ళు ముందు చనిపోయావా ఓకే మనకు మనం నేను శరీరాన్ని అనుకుంటే 
అతన్ని చూస్తే కొన్ని వందల వేల మంది అతను చివరి క్షణం వరకు భగవంతుని ధ్యాసలను ఉన్నారు ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ అంత బాధలో కూడా నవ్వుతూ కృష్ణ కృష్ణ అంటూ అతను ప్రాణం విడిచిపెట్టారు ఎంత ఫార్చ్యున్ అది సాడు చెప్పింది ఏమనంటే ప్రభు నాకు అనిపిస్తుంది మా హస్బెండ్ ఎంత అదృష్టవంతుడా ఈ అదృష్టం నాకు దక్కుతుందా అని నాకు నాలో ఒక రకమైన అసూయ వచ్చింది ప్రభు అన్నారనమాట ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో చనిపోవడం వల్లే కదా అందరూ అయ్యో అనుకొని ప్రతి ఒక్కరూ అతని మీద నేను అతని గురించి అంత ప్రార్థించారు మామూలుగా సి కర్మానుసారము అతను ఏదైనా ఎవరైనా యాక్సిడెంట్లో కూడా చనిపోవచ్చు సడన్గా కోవిడ్ టైంలో మామూలు టైంలో కోవిడ్ టైంలో అయ్యో పాపను ఒక రోజే పొదిలేస్తారు కానీ ఇక్కడ పది పదిహేను రోజుల పాటు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రార్థనలో అతను ప్రార్థించారు ఎంత ఫార్చ్యున్ సో ఎంత గ్లోరియస్గా మా హస్బెండ్ చనిపోయారు ప్రభు అండ్ మా పిల్లలు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భక్తులు కాదు కానీ మా తండ్రి గారి చివరి రోజులు చూసినప్పుడు ఆ భక్తులు పడిన తప్పన చూసినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా కృష్ణభక్తి మీద ఇంకా ఇంకా నమ్మకం పెరిగిందని చెప్పి చూశాడు యాక్చువల్లీ అండ్ అప్పుడు నేను చెప్పాను అనమాట మాతాజీ కృష్ణుడు డోంట్ థింక్ కృష్ణుడు ప్రార్థన ఫలించలేదు అనుకోవద్దండి ఆ ప్రార్థనలు ఖచ్చితంగా ఫలిస్తాయి ఎందుకంటే ఇంతమంది ప్రార్థించారు కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ భక్తులు చూడండి భక్తులు ఎలా ప్రార్థిస్తారను అతన్ని బతికించండి అలాగని ప్రార్థించండి కృష్ణ మీకు సమ్మతమైతే అతన్ని రక్షించండి కానీ ఖచ్చితంగా అతనిని దయచేసి అతన్ని మీరు కాపాడండి అని చెప్పి విచ్ మీన్స్ భౌతికంగా కూడా అతన్ని కాపాడండి కాపాడి మీకు మీకు సమ్మతమైతే కాపాడండి కానీ అది కాకుండా కూడా అతని వాట్ ఇస్ దట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ శాశ్వత జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు అని చెప్పి వేడుకుంటారనమాట ఈ ఉదాహరణని మనకి ఎవరు స్థాపించారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నిజమైన ఆచార్యులు అతను స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఇస్కాన్ స్థాపించిన సంవత్సరానికి ప్రభుపాదికి మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనమాట అండ్ డాక్టర్లు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ప్రభుపాది హాస్పిటల్ వద్దు అని ఇస్తారు డాక్టర్లు మొహమ్మే చెప్పేస్తారు ప్రభుపాదుల వారు బతకరు అని చెప్పి సో ప్రభుపాది ఇండియాకి వెళ్ళిపోతారు ట్రీట్మెంట్కి అండ్ శిష్యులు అందరూ ఎక్కువ చేస్తారు ప్రభుపాద్ మీరే చెప్పారు కదా కోరికలు ఏం కోరుకోకూడదు భగవంతుని అని చెప్పి కానీ మీ గురించి మీరు బతకాలని చెప్పి మేము కోరుకోవచ్చు అంటారు దానికి ప్రభుపాద్ వారు ఏమంటారంటే అలాగ మనము భగవంతుని ఎప్పుడు కండిషన్స్ పెట్టకూడదు బలవంతం పెట్టకూడదు మీరు ప్రభు స్వయంగా ప్రార్థన రాసిస్తారు ఈ ప్రార్థన మీరు భగవంతుని ముందు పెట్టండి నిజంగా ప్రార్థించాలనుకుంటే ఇలా ప్రార్థించండి అంటారు ఎలాగనా ఒక రాస్తారు ప్రభుపాద్ ఒక ప్రార్థన మై మాస్టర్ హ్యాజ్ నాట్ ఫినిష్డ్ హిస్ బిజినెస్ మై మాస్టర్ అంటే నా స్వామి నా గురువు ఎవరు ప్రభుపాదుల వారు నా గురువు తన బాధ్యతలు ఇంకా పూర్తి చేయలేదు అని మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసి ఆ పేపర్ని భగవంతుని దా పాదాల ముందు పెట్టండి లేకపోతే ఆ ప్రార్థనని భగవంతుని ముందు చెప్పండి దాని అర్థం ఏంటి అంటే ప్రభుపాదుల వారు తన గురువు గారు ఆజ్ఞాపించారు ప్రపంచం అంతా కృష్ణభక్తిని ప్రా ప్రచారం చేయండి మరియు పుస్తకాలు భాగవతాన్ని రచించండి చెప్పి అండ్ ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా అది ప్రపంచం అంతా ప్రచారం చేయలేదు అప్పటికి ఒక అమెరికాలోనే స్టార్ట్ చేశారు సో ప్రభుపాద్ వారు ఏమంటారంటే నేను చెయ్యాల్సిన బాధ్యత ఇంకా పూర్తి కాలేదు దాని అర్థం ఏంటి అంటే కృష్ణ కృష్ణుడికి వదిలేస్తున్నారు కృష్ణుడు ప్రభుపాదుల వారు తన బాధ్యత పూర్తి చేయాలనుకుంటే నన్ను కాపా బతికిస్తాడు అండ్ అవసరం లేదు వేరే వాళ్ళు చేయించుకుంటాను అనుకుంటే నన్ను తన దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాడు కానీ బతికినా సరే ఆ బాధ్యత పూర్తి చేసి భగవంతుని సేవ చేస్తారు ఒకవేళ శరీరాన్ని ముగించాల్సి వచ్చినా సరే భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా భగవంతుని సేవ చేస్తారు ఏం తేడా లేదు ఏం తేడా లేదు అసలు బతికినా సరే అందుకని ఒక గొప్ప వైష్ణవుడు జీవోవా మరోవా అతను బతికున్నా సరే అతను ప్రాణం విడిచిపెట్టిన సరే రెండు ఒకటే మనకు బాధ అనిపిస్తుంది అంత గొప్ప వైష్ణవుడు కోల్పోయామే అని చెప్పి అతను సాంగత్యం కానీ అతను దృష్టిలో అంటే అతను ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లాస్ సో నేను చెప్పానమాట ఏ విధంగా కృష్ణుడు ఎంత దయామయుడు అని చెప్పి భగవద్గీత క్లియర్గా చెప్తాడు ఆరో అధ్యాయంలో యోగో అనే యోగ ప్రశ్నలు వారి పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు అయితే తన దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాడు కానీ భక్తి చేస్తున్నాం భౌతిక కానీ మన జీవితంలో భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి కొంతమందికి తిండి మీద కోరిక కొంతమంది ధనం మీద కోరిక కొంతమందికి ఆపోజిట్ సెక్స్ మీద కోరిక సో అలాంటి కోరికలు ఉన్నా సరే భగవంతుడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు ఏ విధంగా స్వర్గానికి పంపిస్తాడు అక్కడ నీ కోరికలన్నీ తీర్చలు చేస్తాడు సరే నీకు సరే ఆపోజిట్ సెక్స్ అప్సరాలు ఉంటాయి ఆరు భోజనం అంటే అన్ని రకాలుగా అమృతం ఉంటుంది నేను సో అన్ని రకాలుగా నీ భౌతిక కోరికలు స్వర్గంలో తీరుస్తాడు తీర్చి నీకు సంతృప్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి మళ్ళీ నీ వైష్ణవుడి కింద మళ్ళీ నీ జీవితాన్ని పుంచ కొనసాగించి శుద్ధ భక్తులను అయ్యేలా చేస్తారు భగవంతుడు కాబట్టి అంటే కేవలం శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అదృష్టవంతులు కాదండి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆవిడ చెప్పచ్చు ఓ మీ హస్బెండ్ భగవంత ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పి కానీ నాకు తెలియదే శుద్ధ భక్తుడు
నువ్వు వందేళ్ళు బతికావా వెయ్యేళ్ళు బతికావా కాదు ఒక్క నిమిషమైనా భగవంతుడు సేవ చేసావా చేస్తే ఆ ఒక్క నిమిషం నువ్వు యాక్చువల్ బతికినట్టు అదే శ్రీ శాశ్వతమైన జీవితం ఒక్క నిమిషమే దట్ రిజల్ట్ సిమిలర్గా ఒక్క క్షణమైనా నువ్వు భగవంతుని ఆలోచించావా నువ్వు వందేళ్ళు వెయ్యేళ్ళు ఎంత అయినా ఎన్ని సినిమా పాటలు పాడావు ఎన్ని గుర్తించుకున్నావా అదే ముఖ్యం ఎంత ఇంటెలిజెంట్ ముఖ్యం కాదు ఎంతసేపు నువ్వు భగవంతుని నువ్వు కొత్త ధ్యానం చేసావు కీర్తన చేసావు అది ముఖ్యం అండ్ నేను చెప్పిన ఒక్క ఒక్క మంత్రం ఒక్క మంత్రం చెప్పినా సరే అది శాశ్వతం ఆ ఒక్క నిమిషమే శాశ్వతం అండ్ నీ దగ్గర వంద కోట్లు ఉన్నా వెయ్యి కోట్లు ఉన్నా ముఖ్యం కాదు ఒక్క రూపాయని భగవంతునికి ఇస్తే ఆ ఒక్క రూపాయి మాత్రమే శాశ్వతం అది మాత్రమే నీతో పాటు వస్తుంది మిగతా మిగతా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్లు నీతో ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇవి మాత్రమే శాశ్వతమైనవి అండ్ అండ్ కాబట్టి మీ ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నా సరే భగవంతు తనతో పాటు ఉంటారు భగవంత్ అతను మంచి దమ్ గమ్యాన్ని ఇస్తారు అండ్ అతను ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని భగవంతు చూసుకుంటారు కాబట్టి మీ మీ ప్రభువుని భగవంతు ఖచ్చితంగా అతను రక్షిస్తారు అండ్ ఎంతమంది వైష్ణవులు ప్రార్థించారు కాబట్టి భగవంతుడు ఇంకా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి అతన్ని కాపాడతారని చెప్పి చెప్తామన్నమాట రైట్ మనం చూడొచ్చండి ఇట్స్ టైం బట్ స్టిల్ మన భరత్ మహారాజ్ జీవితాన్ని చూసినట్లయితే భరతుడు ఆల్మోస్ట్ శుద్ధ భక్తుడు అండ్ అతను కూడా ఒక మంచి యవ్వన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే తన కుటుంబాన్ని రాజ్యాన్ని పిల్లలు అందరూ విడిచిపెట్టేస్తారన్నమాట యో దుష్టజాన్ దారసుతం పుత్ర పాత్ర ధనాదేవి యహౌ హౌ ఇష్ట మలవద్ ఉత్తమ శ్లోక లాలస అంటే అతను ఉత్తమ శ్లోక లాలస అంటే ఉత్తమ శ్లోక అంటే భగవంతుడు క్రీ శ్రీకృష్ణుడు లాలస అంటే ప్రేమ భగవంతుని పట్ల ప్రేమ కాబట్టి ప్రేమ అండ్ అతను సంపూర్ణంగా భగవంతునికే సమయం కేటాయించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు అనమాట అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు అనమాట అండ్ అంత గొప్ప రాజ్యాన్ని ఎవరు విడిచిపెట్టలేరు ప్రేమించే పిల్లలు భార్య కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు స్నేహితులు రాజ్యం పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపద ఎవరు విడిచిపెడతారు ఇవన్నీ అన్నిటినీ భరతుడు ఎలా విడిచిపెట్టాడు అంటే ఎంత వైరాగ్యం అంటే భక్తి పరేశానుభవ విరక్తిర అన్యత్రచ భగవంతుల పట్ల నిజంగా ప్రేమస్తే ఏమవుతుంది మిగతా భౌతిక విషయాల పట్ల ఆటోమేటిక్గా వ్యామోహం తగ్గుతుంది అనమాట సో అంటే మలవద్ అంటే మనం మలం బాత్రూమ్కి వెళ్తాము లెట్టన్కి వెళ్తాం మనం మలాన్ని విడిచిపెడతాము మన కడుపులో ఉన్న మలం అది బయటకు వచ్చింది కానీ దాన్ని కనీసం చూడం ఓ నా కడుపు నుంచి వచ్చింది నాకు ప్రేమ అయింది దాన్ని బాక్స్లో పెట్టుకోము లెట్టన్లో స్ప్లాష్ కొట్టేస్తాం దాన్ని కలిసి కనీసం చూడడం కూడా అంత అంత డిటాచ్ అంత వైరాగ్యం మనకు మలం పట్ల సో భరతుడికి వీటి పట్ల కూడా వీటిని ఒక మలంలా చూశారు అనమాట అంత వైరాగ్యం అంటే అంత గొప్ప స్థాయి చేరుకున్నాడు అనమాట అడవిలకి వస్తారు తపస్సు చేస్తారు అండ్ భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉంటే కళ్ళంటి నీళ్ళు వస్తుంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ శుద్ధ భక్తుడు శుద్ధ భక్తుడే అనుకోండి నేను కానీ ఏమవుతుంది ఒక జింక పిల్ల ఒక జింక పిల్ల ఒక జింక పుల్ నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో అది నిండు గర్భిణి జింక పిల్లకి జన్మించి చచ్చిపోతుంది అనమాట ఒక జింక పిల్లకి ఎవరు లేరు సో భరతుడు ఆ జింక పిల్లని చేరదీస్తాడు పెద్ద స్టోరీ అండ్ ఆ జింక పల్లె పట్ట జింక పల్ల ఎంతో ప్రేమిస్తుంది భరతుని భరతుడు ప్రేమిస్తాడు ఆ వ్యామోహంలో అండ్ జింక పిల్లతోనే ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ తన ధర్మాన్ని అన్ని అన్నీ విడిచిపెట్టేస్తాడు అనమాట ఆ జింక పిల్ల లేకపోతే నాకు ఏమవుతుందని చెప్పి అంటే సంపూర్ణంగా ఒక మెంట అంటే ఒక ఒక టూ అటాచ్డ్ దానివల్ల తను చేయాల్సిన ధ్యానము అగ్నిహోత్రం అవన్నీ వదిలేస్తారనమాట ఓ దాన్ని అది దాన్ని నేను కాపాడకపోతే దాన్ని పులి తినేస్తుందేమో ఎవరు చూసుకుంటారని అరే మరి రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టావు అప్పుడు ఎవరు చూసుకున్నారు ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడులే అని చెప్పి నీ భార్యని పిల్లల్ని విడిచిపెట్టేసావే మనం విడిచిపెట్టకూడదు కానీ వాళ్ళు సంపూర్ణ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళకి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాడు అనమాట మన స్థాయి ప్రకారంగానే మనం భక్తి చేయాలి వైరాగ్యం అనేది వైరాగ్యం అనేది భక్తులు ఎంత ప్రగతి ఉంటే అంతే వైరాగ్యం ఉండదు అందుకని ఎక్కువ ఉండకూడదు సో భరతుడు విషయంలో ఆ స్థాయికి అర్థం చేసి తప్పు కాదు అలాగా అందుకు అంత నమ్మకం భగవంతు మీద కాబట్టి వాళ్ళని భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అని విడిచిపెట్టినవాడు అలాంటిది ఒక జింక పిల్లని భగవంతుడు చూసుకోడా మాయా మాయా ప్రభావం పడిపోతారు అండ్ ఒకరోజు అతనికి అర్థమవుతుంది నేను తప్పు చేస్తున్నాను దీనివల్ల జింక వలన నా 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 సాధనం చెడిపోతుందని చెప్పి జింకను గసిరేసి తరిమేస్తాడు సాయంత్రం వరకు రాదు జింక అతను టెన్షన్ పడతాను అయ్యో తప్పు చేశానే అని చెప్పి ఏమవుతుంది భరతుడు విషయంలో జింక కోసం వెతుకుతూ వెళ్తుంటాడు రాత్రి అయిపోతుంది ఎక్కడున్నావు ఎక్కడున్నావు అని చెప్పి ఆ ఆందోళనలో కాలు జారి కింద పడిపోతాడు అనమాట ఒక లోయలోని అండ్ తలకి దెబ్బ తగులుతుంది రక్తం కారుతుంది చనిపోతాడు అనమాట చనిపోయే ముందు ఒక జింకపిల్ల అక్కడ వస్తుంది ఆ జింక పిల్లని చూస్తూ ఆహా ఆనందంలో చనిపోతాడు అనమాట అమ్మ బతికే ఉంది జింక పిల్ల అని చెప్పి రైట్ సో ఆ జింక గురించి ఆలోచించి చనిపోయాడు కాబట్టి ఏమైంది భరతుడు వచ్చే జన్మలో జింక కింద పుట్టాడు ఓకే సో
అవునా కాదు అసలు డివోటీస్ కూడా యాక్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటాయేమో కొన్నిసార్లు నాన్న ఎవరు అనిపిస్తుంది అరే నేను అంతెందుకు నేను త్రీ డేస్ ముందు నేను ఒక పెద్ద ఆయన కళ్ళకి వెళ్తే ఆయన అన్నాడు అవును మీకు కోవిడ్ వచ్చిందంటే అవును అండి అంటే భక్తులు కూడా కోవిడ్ వస్తుంది అన్నాడు అనమాట ఏమండి భక్తులు అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇది కూడా భౌతిక శరీరమే కదండి అని చెప్పి సో కొంతమంది జనాలు కానీ అనిపిస్తుంది అంటే మరి కృష్ణుడు ఏం కాపాడుతాం అని చెప్పి సో ఇదే విధంగా భరతుడికి విషయంలో కూడా ఇప్పుడు రైట్ భగవంతుని మీద నమ్మకంతో అడవులకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరు లేరు అతను చూసుకోవడానికి సో భౌతికంగా చనిపోయాడు అంటే ఒక భౌతికవాది ఏమనుకుంటాడు అక్కడ చూసావా భగవంతు నమ్ముకుని మాత్రం ఏం లాభం వచ్చిందని చెప్పి కానీ ఒక డివోటీకి మాత్రమే అర్థమైన విషయం ఏంటంటే భగవంతుడు కాపాడాడు కాపాడలేదా భగవంతుడు కాపాడాడు భరతుణ్ణి భగవంతుడు కాపాడాడు భరతుణ్ణి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే కర్మానుసారం భరతుడికి అంతే ఉండొచ్చు ఆ వాయుష్ అండ్ ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం అంటే భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఆ ప్రకృతి నియమాలని భగవంతుడు మార్చగలడు నేను చూస్తాం పరపోట్లో కానీ భర ప్ర భరతుడి విషయంలో భగవంతుడు మార్చాలనుకోలేదు ఎందుకంటే భరతుడి విషయంకి ఏమవుతుంది భరతుడికి అతను ఇంకా 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 కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకొన్నాళ్ళంటే సంపూర్ణంగా అభక్తుడు అయిపోతాడు ఏమో కూడా అని సో భౌతికంగా అతని కర్మానుసారంగా భరతుడికి మృత్యు రావాల్సి వచ్చింది కానీ అతను ఎంత భక్తి చేశాడు మరి భౌతిక బయట వాళ్ళు కూడా కర్మానుసారంగా సుఖము దుఃఖం పొందుతారు భక్తులు కూడా కర్మానుసారంగా పొందుతారు మరి భక్తులకి బయట వాళ్ళు తేడా ఏముంది భక్తులకి కర్మానుసారంగా కాదు భగవంతుడు చూసుకుంటాడు వాళ్ళని భరతుడిని భగవంతుడు స్వయంగా చూసుకున్నాడు అందుకని భగవంతుడు తర్వాత కర్మానుసారంగా భగవద్గీత చెప్పినట్టుగా ఎంఎం వాపి స్మరణ భావం అంటే మృత్యు సమయంలో నువ్వేం తలుచుకుంటే అదే నువ్వు పొందుతావు కాబట్టి ఆ ప్రక్రియ ప్రకారంగా భరతుడు జింక శరీర జింక గురించి తలుచుకుంటూ చనిపోయాడు కాబట్టి జింక శరీరం పొందాడు కానీ భగవంతుడు భరతుణ్ణి కాపాడాడు కాబట్టి జింక శరీరాన్ని పొందినా సరే ఆ జింక శరీరంలో కూడా భగవంతుడు తన గత జన్మని గుర్తు చేశాడు అనమాట సో ఆ జింక ఏంటొచ్చు కానీ మొత్తం గుర్తు ఉంది నేను ఎంత గొప్ప వైష్ణవుణ్ణి ఎలాగ జింక వ్యామోహంలో పడిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోయాను ఏ విధంగా భగవంతుని ధామానికి చేరుకోవాల్సిన నేను ఈ జింక శరీరాన్ని పొందాను సో గతం తెలుసుకోవడం వల్ల జింక పశ్చాత్త పడుతూ ఉండేది అనమాట అండ్ ఒకటి గతం భగవంతుడు గుర్తు చేశాడు రెండోది ఆ భక్తిని అలాగే మెయింటైన్ చేశాడు భక్తి పోలేదండి వన్ పర్సెంట్ కూడా పోలేదు సో జింక శరీరంలో ఉన్నా సరే భరతుడికి ఎంత గొప్ప అంటే ఒక పరమహంస అంచుమించుగా సో జింక కూడా జింక శరీరంలో ఉన్న పరమహంస మనం ఎక్కడ చూస్తాము కొన్ని కోట్ల కోట్ల జంతువులు ఉన్నాయి ఏ జంతువు భక్తుడు చెప్పండి మనిషి మాత్రమే భక్తి చేయగలడు సో కానీ ఒక జింక శరీరంలో ఉన్నా సరే అదే భక్తి మెయింటైన్ అయింది గతం గుర్తుకుంది ముందు చేసిన తప్పులు చేయకూడదు కాబట్టి ఆ జింక శరీరంలో ఉన్నా సరే సాధువుల దగ్గరికి వెళ్ళేది మిగతా జింకలతో పాటు తిరగలేదు సాధువుల దగ్గరే ఉండేది సాధువుల నుంచి కంటిన్యూ వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళు క్లాస్ చెప్పుకునే వాళ్ళు భాగవతం చెప్పుకునే వాళ్ళు కీర్తన చేసేవాళ్ళు ఆ కీర్తన భాగవతం వింటూ ఉండేది అనమాట నిరంతరం అంటే జింక శరీరంలో ఉన్నా సరే భక్తి చేసింది అనమాట చూసారా భగవంతుని కాపాడి అంటే ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట తర్వాత కొన్ని రోజులు పోయి కొన్ని సంవత్సరాల పోయి జింక శరీరం జింక శరీరం చనిపోతుంది మళ్ళీ తిరిగి మంచి శరీరం వస్తుంది జడ భరత అని చెప్పి ఈ శరీరంలో అతనికి భరతుడు శరీరంలో కూడా జరిగింది గుర్తుకుంటుంది జింక శరీరంలో జరిగింది కూడా గుర్తుకుంటుంది అండ్ భరతుడు ఈ శరీరంలో ఇంకా జాగ్రత్త పడతాడు జాగ్రత్త పడి అండ్ ఆ భక్తి అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది మెయింటైన్ అయ్యి ఆ జన్మలో తన జవ జన్మని సార్థకం చేసుకుంటాడు అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది చూడండి భగవంతుడు భౌతికవాది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓ అంత గొప్ప భక్తుడికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అంత భక్తి చేసిన సరే జంతువు అయ్యాడు నేను కూడా జంతు నేను మీరు అంటున్నారు భక్తి చేయబడి జంతువు అవుతామని చెప్పి మరి భక్తి చేసి కూడా జంతువు అయ్యాడు భరతుడు అంటే తేడా ఏముంది కా అనుకోవచ్చు ఎక్కడ రక్షించాడు భగవంతుడు అని చెప్పి కానీ భక్తుడికి తెలుసు అదే చెప్తున్నాను ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నాను అంటే వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ మన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే శరీరమే మొత్తం అనుకున్నప్పుడు మనకి కొన్ని విషయాలు వెలగవు అందుకనే భగవంతుడు తన బోధనల్ని ఆత్మతత్వంతో స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ నేను శరీరం కాదు ఈ ఒక్క జీవితమే శాశ్వతం కాదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క రక్షణని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అదర్వైజ్ మనం అనుకున్నట్లయితే సరే మీ ఇంట్లో ఎవరికైతే అవుతుంది భగవంతుడు అనుకుంటావు అతను బట్టి బయట బట బతుకు బతుకుతాడు వెంటనే భగవంతుడు కాపాడు అనుకుంటాను ఈ విషయంలో కాపాడలేదు అనుకుంటాను అరే రెండు విషయంలో కూడా కాపాడాడు బాబు నువ్వు ప్రార్థించావు నువ్వు ప్రార్థించావు కాబట్టి ఆ ప్రార్థన వృధా కాలేదు అర్థం చేసుకోండి ప్రార్థన అనేది ఎప్పుడు వృధా కాదు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ సో ఈ విధంగా భారతుడి విషయంలో మనం చూసు చూసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఈరోజు కూడా ఒక ఒక కాంగ్రగేషన్ డివోటీను మా టెంపుల్ డివోటీను ఆయన
అరే ఏముంది ప్రభుజీను ఒక సాధువులుగా మనం బతికితే ఏంటి మనము పోతే ఏంటి ఎందుకంటే మనకు ఆ నమ్మకం ఉండాలి నేను ఈ శరీరంలో ఉన్న కృష్ణుడు సేవ చేస్తాను వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు నాకు ఇదే సేవను ఇస్తాడు అని చెప్పి ఎందుకంటే కృష్ణుడు నన్ను కాపాడుతున్న నమ్మ కూడా సంపూర్ణంగా ఉంది అది నాకు ఈ శరీరంలోనే భక్తి చేయాలనుకుంటే భగవంతుడు నాకు ఈ శరీరాన్ని కూడా కాపాడతాడు అదర్వైజ్ సమ్టైమ్స్ కొంతమంది వైష్ణవులు బతకపోవచ్చు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిత్ నేను వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా భగవంతుడు సేవ చేసుకునే అవకాశం నాకు కృష్ణుడు ఇస్తాడు కాబట్టి వీ హ్యాన్ నథింగ్ టు వర్రీ రైట్ అండ్ సో సో ఎగైన్ ఈ రాజమండ్రి మాతాజీను వరప్రద మాతాజీ ఆవిడ పేరు సో ఆవిడతో మాట్లాడుతున్న ఆవిడ ఒక మాట చెప్పాను నేను అప్పుడు మాతాజీ దయచేసి దయచేసి డోంట్ థింక్ మీరు మీ హస్బెండ్ ఇప్పుడు లేరు మీకు ఎవరు మిమ్మల్ని చూసుకుంటారు అనుకోవద్దండి ఐ సైడ్ యాక్చువల్గా కృష్ణుడే యాక్చువల్ మన అందరికీ మన రక్షణ ఎవరు కృష్ణుడే మన రక్షణ ఇంకెవరో కాదు అనుకుంటాం నా తండ్రి నన్ను చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటున్నారు పెద్ద వీళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పి మన కానీ యాక్చువల్గా కృష్ణుడే ముందు కృష్ణుడు మీ మీ హస్బెండ్ రూపంలో మీకు రక్షణ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు వేరే రూపంలో ఇస్తాడు మీ పిల్లల రూపంలో అవ్వచ్చు మీ చుట్టాల రూపంలో అవ్వచ్చు భక్తుల రూపంలో అవ్వచ్చు మందిర అధ్యక్షుడు రూపంలో అవ్వచ్చు వేరే ఎవరైనా అవ్వచ్చు వారు మీకే శక్తిని ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ డోంట్ థింక్ను వీళ్ళ వల్ల నాకు ఇప్పుడు సరే వీళ్ళు నన్ను కాపాడుతున్నారు వాళ్ళు నన్ను చూసుకుంటున్నారు ఎవరు కాదు భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అండ్ భగవంతుడు ఎవరో ఒకరి ద్వారా మనకి ఆ సహాయాన్ని ఇస్తాడని చెప్పి అగేవ శ్లోక భాగవతంలో మొదటి స్కంధము పదకొండవ అధ్యాయ ఏడవ అధ్యాయ పదకొండవ అధ్యాయము ఏడవ శ్లోకం అనమాట భవాయనస్వం భవ విశ్వభావన త్వమేవ మాత పతి పితా సుత అని చెప్పి వస్తుంది అనమాట త్వం సద్గురున్న పరమంచ దైవతం యశానువృత్య కృతినో బబ్బు విమా అని వస్తుంది అనమాట సూపర్ శ్లోక అంటే ద్వారకావాసులు కృష్ణుడు హస్తిరాపురంలో ఉండిపోతాడు చని సమ కొన్ని చాలా సేపు అనమాట వాళ్ళు చూడకుండా ఉండ ఒక సెకండ్ సేపు చూడకుండా ఉండలేరు భగవంతుడు అలాంటిది కొన్ని నెలల సంవత్సరాలు పట్టి కృష్ణుడు దూరంగా ఉంటారనమాట ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు తిరిగి ద్వారకకు వస్తారో వాళ్ళు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు ఆ ఆనందంలో చాలా శ్లోకాలు చెప్తాను భగవంతు కీర్తిస్తారు అందులో ఒకటి ఈ శ్లోకం అనమాట ఈ శ్లోకంలో ఏమంటారంటే భగవంతు కృష్ణ మీరే త్వమేవ మాత నువ్వే నా నువ్వే నా తల్లి యాక్చువల్గా నువ్వే నా తండ్రివి నువ్వే నా గురువు నువ్వే నా పతి నువ్వే నా పిత పతివి నువ్వే నా పోషించావు నువ్వే నా పిత తండ్రివి కూడా నువ్వే నా గురువువి నువ్వే నా పరమ దైవం కూడా అని చెప్పి అంటే ఈ లోకంలో మన అందరికీ మన హృదయంలో కొంత స్థానం తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది కొంత స్థానం భార్యకు ఉంటుంది కొంతసారి పిల్లలకు ఉంటుంది కొంతసారి ఫ్రెండ్స్కి ఉంటుంది గురువులకు ఉంటుంది భగవంతుడికి ఉంటుంది మన హార్ట్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మా విషయంకి వచ్చేసరికి నువ్వే నా తల్లి నువ్వే నా తల్లి ఎందుకంటే దేనో యాక్చువల్గా భగవంతుడి కృప వల్లనే వాళ్ళు వాళ్ళు తమ ధర్మాలు చేయగలరు అని చెప్పి కాబట్టి దేర్ హార్ట్ ఇస్ ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ దేర్ హార్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ మొత్తం కృష్ణుడికే అనమాట అని చెప్పి చెప్పాను నేను కాబట్టి ఆయన కృష్ణుడే వాళ్ళు చెప్తారు కృష్ణుడు ఎందుకంటే మీరే మిగతా వాళ్ళ ద్వారా మీరే మిగతా వాళ్ళ ద్వారా దాని తల్లి ద్వారా తండ్రి ద్వారా గురువు ద్వారా హస్బెండ్ ద్వారా మీరే మమ్మల్ని పోషిస్తున్నారని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ అంటున్నారు నేను ఇదే మాట ఇప్పుడు చెప్పాను దానికి ఆవిడ ఏమన్నదంటే ఆవిడ అప్పుడు ఒక పని చెప్పింది ప్రభు కొన్ని నెలల కిందటే మా తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు వాళ్ళు కూడా యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు అది కూడా మందిరానికి వస్తున్నప్పుడు దారిలో చనిపోయారని చెప్పి సో అప్పుడు బాధపడ్డాను ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ చనిపోయారని చెప్పి అండ్ నేను అదే మాట నేను యాక్చువల్గా మీరు ఈరోజు సాయంత్రం చెప్పారు కానీ నేను మార్నింగ్ ఇదే మాట అనుకుంటున్నాను ప్రభు అని కృష్ణ తల్లిదండ్రులు తీసుకెళ్ళిపోయావు వాళ్ళ స్థానాన్ని ఇవే తీసుకున్నావు ఇప్పుడు నా భర్తను తీసుకెళ్ళిపోయావు అంటే ఇప్పుడు మన హృదయంలో కొంచెం తల్లిదండ్రులకు స్థానము భర్తకు స్థానము అంటే తల్లిదండ్రుల స్థానాన్ని నువ్వే తీసేసుకున్నావు నా భర్త స్థానాన్ని కూడా నువ్వే తీసేసుకున్నావు నా హృదయం మొత్తాన్ని నువ్వే ఆక్యుపై చేసేస్తావు కృష్ణ అని చెప్పి ఆవిడ అన్నదనమాట చెప్తున్నా నాకు ఇప్పుడు భాగవతము భగవంతు నామం తప్ప వేరేది లేదు అని చెప్పి ఆ ఇప్పుడైతే ఆవిడ ఆ మాట అన్నదు నేను అనుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను ఈవిడికి ఓదార్చడానికి ఆవిడకి కొంచెము నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని కలిగించడానికి నేను ఫోన్ చేశాను కానీ ఆవిడ యాక్చువల్గా నాకు ఇంకా ఎక్కువ నమ్మకాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి ఎందుకంటే నాకు ఎందుకు ఎందుకు నాకు అటువంటి వారు యాక్చువల్గా మీరు నాకు ఇంకా నమ్మకాన్ని ఇస్తున్నారు ఏ నమ్మకము కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా మనని యోగక్షేమాలు చూసుకుంటాడు అని చెప్పి వాట్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ మీరే ప్రూఫ్ ఎందుకంటే ఏ ఇంట్లోనైనా సరే కొంత కొన్ని నెలల కిందనే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు భర్త చనిపోయాడు ఎవరైనా సరే ఎంత కొలాబ్స్ అయిపోతారను కానీ మీరు ఇంకొంచెం కృష్ణుడు చరణ
నా హృదయం మొత్తం కృష్ణుడే ఇప్పుడు మొత్తం అతను మొత్తం అతనే ఆక్యుపై చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ మాట అనడానికి ఎంతో నమ్మకం ఎంతో ధైర్యం కావాలని చెప్పి సో ఐ స్టోర్ కృష్ణ ద ప్రూఫ్ నా కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంది మీరే సాక్ష్యం విను మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని భగవంతుడు కాపాడుతున్నాడు దిస్ ఈజ్ రియల్ ప్రొటెక్షన్ భౌతికంగా కూడా మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు కానీ దానికన్నా గొప్పది మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కాపాడుతున్నాడు అని చెప్పి సో ఐ సైడ్ నేను అండ్ చివరిగా నేను ఐ ఐ కోట ది శ్లోక లాస్ట్ కంక్లూడ్ నేను భాగవతంలో ప్రహ్లాదు చెప్తారనమాట ఈ శ్లోకం ఏంటంటే బాలస్య నేహ బాలస్య నేహ శరణ ఉపితరౌ నరసింహ నాతస్య చాగదం ముదన్వతి మజ్జితో నౌ తప్తస్య తత్ ప్రతివిధి ర్యాహ్యాంజ శ్రేష్టాస్ తావద్విభూతనుభృతం త్వదుపేక్షితాం సో ఇక్కడ ఏమని వస్తుందంటే భాగవతంలోని ప్రహ్లాదు ఏమంటే కృష్ణ యాక్చువల్గా బాలస్య నేహ శరణ పితరం నరసింహ అను ఒక ఒక పిల్లవాడికి రక్షణ ఎవరు తల్లిదండ్రులు కానీ ఆ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడో పిల్లవాడిని రక్షించగలరు ఎప్పుడైతే మీరు ఎప్పుడు రక్షణ ఆ పిల్లవాడిని కాపాడాలనుకుంటారో అప్పుడే ఆ తల్లిదండ్రులకి ఆ పిల్లవాడిని కాపాడే శక్తి వస్తుంది దట్ మీన్స్ మీరే ఆ తల్లిదండ్రుల రూపంలో కాపాడుతున్నారు యాక్చువల్గా తల్లిదండ్రులు కాపాడట్లేదు మీరే కాపాడుతున్నారు తల్లిదండ్రుల ద్వారా కాపాడుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు తావద్ విభో తన త్వద ఉపేక్షితానం ఉపేక్షితానం అంటే విడిచిపెట్టడం మీరు విడిచిపెట్టేస్తే తల్లిదండ్రులు పక్కనే ఉన్నా సరే పిల్లవాడిని కాపాడలేరు అవునా కాదా ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఎదురుగా పిల్లలు చనిపోవట్లేదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కాపాడుతారు కానీ ఎలాగా భగవంతుడు కాపాడితేనే భగవంతుడు కాపాడాలనుకున్నప్పుడు అది తల్లిదండ్రుల ద్వారా తల్లిదండ్రులు ఆ శక్తి వస్తుంది పిల్లల్ని కాపాడడానికి సిమిలర్గా నార్తస్య చగద ముదన్వతి మజ్జితో నవ్వు సో ఒక పొడవలో అంటే ఒక సముద్రంలో మునిగిపోతున్న వాడికి ఎవరు గుర్తుకొస్తారు సినిమా హీరోని గుర్తుకొస్తుందా డబ్బులు గుర్తుకొస్తాయా లేకపోతే ఇంకేం గుర్తుకొస్తుందా అతను అరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏమని అరుస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ పొడవు ఉంది కాపాడండి కాపాడండి అంటే దేనికోసం చూస్తున్నాడు పొడవు లేకపోతే నౌక వస్తుందేమో కాపాడుతుందని చెప్పి కాబట్టి ఒక నౌక అనేది మునిగిపోతున్న వాడిని ఇంజనల్ కాపాడుతుంది కానీ ప్రహ్లాదుడు ఏమంటున్నారు చూడండి ఎంత నమ్మకం ప్రహ్లాదుడికి ఏమంటున్నారంటే యాక్చువల్గా ఒక నవ్వు ఒక మనిషి మునిగిపోతున్న వాడిని కాపాడలేడు నువ్వు కాపాడుతా నువ్వు కాపాడాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆ నౌక ద్వారా లేకపోతే ఆ సైలర్ ద్వారా ఆ వ్యక్తిని కాపాడుతావు కృష్ణ అంటారు అంటే కాపాడేది నువ్వు ఆ నౌక కాదు ఆ సైలర్ కాదు ప్రూఫ్ ఏంటి టైటానిక్ షిప్ను అంత పెద్ద షిప్ రాశారు ద షిప్ ఈవెన్ గాడ్ కె నాట్ సింక్ భగవంతుడు కూడా దీన్ని మనించలేడని చెప్పి మొదటి షిప్ మొదటి వయసులో మునిగిపోయింది పెద్ద పెద్ద షిప్లే మునిగిపోతున్నాయి అది వేరే వాళ్ళని అవే మునిగిపోతున్నాయి వేరే వాళ్ళని ఏం కాపాడతాయి కాబట్టి నువ్వు కాపాడాలనుకున్నప్పుడు ఒక పడవ రూపంలో కానీ షిప్లు అంత చిన్న దుఃఖ ఒక దోలం కూడా వచ్చి కాపాడేయగలదు నిన్ను సిమిలర్గా ఒక పేషెంట్ చనిపోతున్న పేషెంట్కి ఎవరు రక్షణ మందులు డాక్టర్లు కానీ ప్రహ్లాదు ఏమంటే కృష్ణ నువ్వు కాపాడాలనుకుంటే ఆ డాక్టర్ ద్వారా మందుల ద్వారా కాపాడుతావు అని చెప్పి అంటున్నారు అంతే తప్ప నువ్వు వదిలేస్తే ఎంత బెస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ద వరల్డ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ కాపాడలేవు మొన్న ఎవరో చెప్పారు ఒక్క ఇంజెక్షన్ ఏడు లక్షల రూపాయలు అంట అయినా కా బతకలేదు ఆ పేషెంట్ అనమాట మొన్న నాకు డాక్టర్ వచ్చాడు నన్ను అంటే ఎలా ఉన్నావో చూడడానికి చెప్పాడు ప్రభుజీ మీరు అదృష్టవంతులు మీతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళకి అవే మెడిసిన్ ఇచ్చాను వాళ్ళు బతకలేదు మీరు నువ్వు మీరు సర్వే బాగా వెంటనే మీరు కోలుకున్నారని చెప్పి ఆ మందులు మీ మీద అన్నాడు మందులు మీద పనిచేసే బాగా అన్నాడు అనమాట నేను నవ్వా ప్రభు మందులు పనిచేశాయి డాక్టర్ పనిచేశాడు కాదు కృష్ణుడు కాపాడాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఆ మందుల ద్వారా ఆ డాక్టర్ నన్ను కాపాడాడు నన్ను కాపాడింది భగవంతుడే సో డివోటీగా ఎప్పుడు నమ్మకం ఉండాలన్నమాట రైట్ తావద్ విభో తన అంటే మీరే విడిచిపెట్టేస్తే ఆ వ్యక్తికి ఇంకెవరు షెల్టర్ లేరని చెప్పి కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన అందరి జీవితంలో కూడా మనకు అనిపిస్తుంది భగవంతుడు లేకపోతే ఏంటి నా శక్తి లేకపోతే నాకు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి భగవంతుడు మనం కాపాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా వస్తుంది రైట్ సో ఐ కంక్లూడెడ్ విత్ దిస్ దాట్ ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాడు చూశాను నేను ఆల్రెడీ అండ్ భౌతికంగా కూడా ఖచ్చితంగా భగవంతుడు కాపాడతాడు ముందు మీ హస్బెండ్ ద్వారా మిమ్మల్ని రక్షించేవాడు ఇప్పుడు ఇంకొకరి ద్వారా మీ పిల్లల ద్వారా రక్షిస్తాడు ఇంకొకరి ద్వారా రక్షిస్తాడు అనమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అండ్ మీ హస్బెండ్ అంత అన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేశారు కాబట్టి ఎంతో అదృష్టవంతుడు చెప్పా అండ్ దిస్ ఈస్ షో హ్యాపీ రైట్ కాబట్టి భక్తులుగా టు కంక్లూడ్ భగవంతుడు రక్షణ అనేది మనలాగా కొన్నిసార్లు మనం ఎంత ఆలోచిస్తాం కానీ భగవంతుడు ఎంత ఆలోచిస్తాడు అనమాట మనం కేవలము ఈ ఐదు పదేళ్ళ జీవితం గురించి ఆలోచిస్తాము భగవంతుడు ఈ శాశ్వత జీవితం గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనకి అది అర్థమవుతుంది కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ మనకి ఆ
ప్రార్థించడం అంటే ఓకే ఫిజికల్గా చేయలేము కాబట్టి ప్రార్థిస్తున్నామని కాదు ప్రార్థన అనేది చాలా చాలా గొప్ప వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి శాశ్వత జీవితానికి అది ఉపయోగపడుతుంది రైట్ సో 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 దట్స్ ద రీజన్ ఐ హోప్ అండ్ ఐ మేడ్ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి అందుకని ఇస్కాన్ విజయవాడ తరపు నుంచి ప్రతిరోజు సాయంత్రం నలభై నిమిషాల పాటు ఈ కోవిడ్ బాధితుల కోసం మనం అందరం ప్రార్థిద్దాం నిర్ణయించుకున్నాము రోజు రెండు వందల పైచులకు మంబలు చూస్తున్నారు అది కూడా వాళ్ళు జపం చేయట్లేదు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసిన జపం కాకుండా ఎక్స్ట్రా నాలుగు మాలలు చేస్తాము ఈ నాలుగు మాలలు వారి ఆ నాలుగు మాలల ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని వారి శ్రేయస్సు కోసం అంకితం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వైష్ణవుడు అనేవాడు పరదుఖ దుఃఖి అయి ఉండాలి అంటే ఎదురువాడి దుఃఖాన్ని తన దుఃఖంగా స్వీకరించాలి కాబట్టి ఎదురువారి కోసం మనము ఒక అడుగు ముందుకు వెయ్యాలన్నమాట రైట్ సో సో కైండ్లీ మీలో ఆల్రెడీ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఛాంటింగ్ చేస్తున్నారో ఈవినింగ్ స్లాట్స్ రండి అండ్ ఎవరైతే లేదో దయచేసి ఆడ ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే మీరు బయటకు వెళ్ళి ప్రాక్టికల్గా మీరు చేయలేకపోవచ్చు కానీ నిజంగా ఇది ప్రాక్టికల్ సర్వీస్ వచ్చి మీరు వాళ్ళ కోసం వారి వారి మిగతా వారి కోసం మనం ఒక అరగంట సేపు జపం చేస్తే వారికి ఎంతో లాభం చేకూరుతుందన్నమాట వాళ్ళు ఫిజికల్గా సర్వైవ్ అయినా అవ్వకపోయినా సరే రెండు విక్షీల్లో కూడా వాళ్ళకి ఎంతో ఫలితం లభిస్తుంది శ్రేయస్సు లభిస్తుంది అనమాట రైట్ సో అండర్స్టాండ్ కృష్ణుడు ఎప్పుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు రైట్ ఆ రక్షణ మనకు కొన్నిసార్లు అర్థం అవ్వచ్చు అర్థం కాకపోవచ్చు రెండవది ప్రార్థన అనేది ఎప్పుడు విఫలం కాదు ఈ రెండు విషయాలు ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైనట్టే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేషెంట్గా ఎంతసేపు విన్నందుకు గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జయ శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ